కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకుంటాం ప్రేమ స్వరూపుడమైన మా తండ్రి మీకు వందనాలు ప్రభు ఈ సమయంలో శ్రేష్టమైనటువంటి సమయంలోనికి మేము వచ్చాం నాయన నీ వాక్యం వినడానికి మేము సిద్ధపడుతూ ఉన్నాం ప్రభు ఎవరిలోనూ నిద్రాత్మ దూరకుండగా ప్రవేశించకుండగా మేము అటు ఇటు చెదిరిపోకుండగా అయా మీ వాక్యాన్ని వినగలిగిన చెవులు గ్రహించగలిగిన హృదయము మాకు దయచేయండి ప్రభు అని స్తోత్రాలు అయా ఇక్కడ నిలబడిన నేను ప్రభు నేను మాట్లాడితే ఎవరు వినరు ఎవరికి అర్థం కాదు నాయన నీవు మాట్లాడితే ప్రభు నీ జీవపు కలిగిన మాటలు మా జీవితాలను మారుస్తాయి ప్రభు నీ వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి సిద్ధపడిన నన్ను నీ ఆత్మచేత నింపండి ప్రభు అయా సత్య వాక్యములు మాత్రమే చెప్పడానికి ఎలాంటి దుర్బోధలోకి నేను వెళ్లకుండా నీ ఆత్మకు నన్ను అప్పగించుకుంటున్నాను ప్రభు మీరే నాలో ఉండి మీరే మాట్లాడండి మీరు మాట్లాడితే మేము బ్రతుకుతాం మా జీవితాలు మారతాయి అయా ఎవరి కోసమును తండ్రి నేను లొంగిపోకుండా కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా సత్య వాక్యాన్ని క్లియర్ గా చెప్పడానికి అయా సామర్థ్యాన్ని కలగ చేయండి నన్ను నిలబట్టి మీరే మాట్లాడు మన ఏ సేనాములు ప్రార్థన చేర్చినాం తండ్రి ఆమెన్ హలో దేవునికి స్తోత్రం అందరూ బాగున్నారు కదండి మరొకసారి మీరు అందరూ మంచిగా ఉండాలని ప్రతిరోజు కూడా మేము కూడా ప్రార్థన చేస్తాం ఆ ప్రతి ప్రార్థనలో మన సంఘాన్ని అదేవిధంగా మన సంఘస్తులు ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా మేము ఖచ్చితంగా ప్రార్థన చేయడం మాకు అలవాటు సరేనా మరొకసారి మిమ్మల్ని చూస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది శ్రద్ధగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం ఈరోజు వాక్యం ఏంటంటే ఓపెన్ గా మాట్లాడతాను ఎవరు బాధపడ్డా పర్లేదు సరేనా నన్ను తిట్టుకున్నా పర్లేదు ఓపెన్ గా మాట్లాడతా సువార్త కరెక్ట్ గా ప్రకటించాల్సినటువంటి భారం నా మీద ఉంది కల్పన కథలు చెప్పి మీ మిమ్మల్ని నవ్వించి మిమ్మల్ని జోకెట్టి వెళ్ళడానికి నేను రాలేదు దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు ఆ విధమైనటువంటి సామర్థ్యం నాకు కలగ చేయనుగాక అబ్రహాము దేవుని యొక్క మాటను విని విశ్వసించి అనేక గొర్రెలు పశువులు ఒంట్లు దాసులు కలిగి ఏమయ్యాడు ఏమయ్యాడు వాటన్నిటిని కలిగి ఏమయ్యాడు గొప్పవాడయ్యాడు దేవునికి స్తోత్రం అయ్యాడండి అబ్రహాము దేవుని నమ్మి ఆశీర్వదించబడ్డాడు గొప్పవాడయ్యాడు అబ్రహాము తర్వాత ఇస్సాకు ఆది కాండం ఇరవై ఆరో అధ్యాయం పన్నెండు పదమూడు వచ్చినాల్లో ఇస్సాకు విత్తనం వేసి ఆ దేశంలో నూరంతల ఫలాన్ని పొందాడు క్రమ క్రమముగా అభివృద్ధిని చెందాడు గొప్పవాడయ్యాడు దేవునికి స్తోత్రం అబ్రహాము గొప్పవాడయ్యాడు ఇస్సాకు గొప్పవాడయ్యాడు యాకోకు గొప్పవాడయ్యాడు తర్వాత మనం చూసినట్లయితే నిర్గమా కాండంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు పదకొండో అధ్యాయం మూడో వచ్చినంలో మరి ఫరో ఐగుప్తు దేశంలో గొప్పవాడిగా గొప్పవాడిగా ఎవరు ఆయన మోషే ఎరగమా కాండంలో ఐగుప్తు దేశంలో పరాయ దేశంలో గొప్పవాడు అని అనిపించుకున్నాడు మోషే తర్వాత మనం అలా చూసినట్లయితే దేవుణ్ణి నమ్ముకొని చాలా మంది గొప్పవారయ్యారు అయ్యారా లేదా మనం మోషేని చూసాం తర్వాత దావీదును చూసాం దావీది కంటే గొప్పతనాన్ని తెచ్చుకున్నది ఎవరు సులోమాను సులోమాను గొప్పతనాన్ని మనం చూసాం ఎందుకంటే సాక్షాత్తు మతయస వార్తలో కూడా ఈ వాక్యాలు ఉటంగించబడతాయి సులోమాను గొప్పవాడు సులోమాను గొప్పతనాన్ని చూడడానికి భూదిగంతం నుంచి శాబాదశి ప్రాణి వచ్చింది తర్వాత యోనా గొప్పవాడు అవునా కదండి మూడు దినములు చేప కడుపులో ఉండి కూడా ఆయన మళ్ళా తిరిగి బయటకు వచ్చి దేవుని కృపలో సువార్తను ప్రకటించి ఆ దేశమంతా వారు మనసు పొందడానికి కారణమయ్యాడు వీళ్ళందరూ గొప్ప వాళ్ళే దేవునికి స్తోత్రము కలుగుని గాక మరి మనలో ఎవరు గొప్పవారు ఇది ఈ రోజు అంశం మనం ఎవరి వైపు చూస్తాం మాక్సిమం మన కళ్ళు ఎవరి వైపు ఉంటే ఎవడు గొప్పవాడు ఎవడు ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉన్నాడు ఎవడు చెయ్యగలడు ఎవడు సామర్థ్యం కలిగిన వాడు అవునా కదా మనకంటే తక్కువ వారిని మనం పట్టించుకోం మనకంటే అలుపులైన వారిని మనము అసలు లెక్కలోకి పరిగణలోను కూడా తీసుకోం మనకంటే గొప్ప వాళ్ళనే మనం చూస్తూ ఉంటాం మన కళ్ళు ఎప్పుడు పైకే చూస్తూ ఉంటాయి పైకంటే పరలోకాన్ని కాదు ఈ లోకంలో ఎవరు మనకు సహాయం చేయగలిగిన వారు ఎవరు మనకి గొప్పగా కనిపిస్తారో వాళ్ళనే మనము ఎన్నిక చేసే వారంగా ఉన్నాం ప్రియమని దేవుని బిడ్డల అబ్రహాం చనిపోయాడు ఇస్సాకు చనిపోయాడు యాకోబు చనిపోయాడు మోష చనిపోయాడు దావీదు చనిపోయాడు ఇంకెవరు సులోమన్ చనిపోయాడు యోనా కూడా చనిపోయాడు చనిపోయారా లేరు గొప్ప వాళ్ళందరూ చనిపోయారు మరి ఈ రోజు ఎవరు గొప్ప మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి కొడతారు కదా హూ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ పర్సన్ హూ ఈస్ ఫేమస్ 
who is world's strongest man me samadhan vaste rava evaru koteshwarudu evadu balavantudu evadu baaga goppavadu avana evadu baaga dhanavantudu ani meer google lo search chesthe meeku results vachestai top 10 top 10 lo first unna vaade goppavadu atyanta prabhavitamaina atuvanti vyaktulu chaala goppavallu ee desham lo chaala mandi unnaru kaani nizaniki evaru goppavaro telusa meeku nizaniki evaru goppavallu క్రైస్తవులు గొప్పవాళ్ళు ఇంకా ఎవరు గొప్పవాళ్ళు ఎవరు గొప్పవాళ్ళండి అసలు అన్నిటికంటే ముందు ఎవరు గొప్పవారంటే మన దేవుడు గొప్పవాడు దేవుని మించిన గొప్పవాడు ఎవరు కూడా లేదు ఆయనే మనల్ని సృష్టించాడు మనల్ని నిర్మించాడు మనకు సామర్థ్యాన్ని కలగ చేశాడు మనల్ని నడిపిస్తూ సమస్తమును తానే నిర్వహిస్తూ మనకు కావలసిన ప్రతి అవసరతలో తోడుగా ఉండి కదా తన కృపతో మనల్ని బలపరుస్తూ ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు ఆయనే గొప్పవాడు కీర్తనకారుడు ఆయన గురించి చెప్తాడు ఒకసారి నూట నలభై ఏడో కీర్తన ఐదో వచ్చినాన్ని మనం చదివినట్లయితే నూట నలభై ఏడో కీర్తన ఐదో వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏముంటుందంటే ప్రభువు గొప్పవాడు అధిక శక్తి కలిగిన వాడు ఆయన జ్ఞానం మనకు మితి లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అక్కడ చూస్తాం నలభై ఎనిమిదో కీర్తన మొదటి వచ్చినప్పుడు కూడా యహోవా గొప్పవాడు ఆయన బహు కీర్తనీయుడు అనే విషయాన్ని మనం చూస్తాం ఇరిమీలకు రాసినటువంటి ప్రవచన గ్రంథం ఇరిమియ ముప్పై రెండవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చినప్పుడు ఆలోచనల్లో మరి పనులు జరిగించడంలో క్రియాఫలాన్ని దానికి ప్రతిఫలాన్ని ప్రతి దానిని మరి మనకి ఇవ్వడానికి ఆయనే గొప్పవాడు అనే విషయాన్ని కూడా మనం అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం నిజానికి ఎవరు గొప్పవారు అంటే దేవుడే గొప్పవారు మరి దేవుడు తర్వాత మనుషుల్లో ఎవరు గొప్పవారు మనందరికీ గొప్పవారు అనిపించుకోవడానికి చాలా ఆశ ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అవునా కదా నేను ఏ విధంగా అయినా గొప్పవాడిని అవ్వాలి నేను ఏ విధంగా అయినా అందరిలో ఒక గుర్తింపుని తెచ్చుకోవాలని ఎవరికుండా చెప్పండి అందరికీ ఉంటుంది మరి క్రైస్తవులకు ఉండదా క్రైస్తవులకు కూడా ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది క్రైస్తవులలో ప్రాముఖ్యంగా మనకి ఎవరు గొప్పవారుగా కనిపిస్తారు క్రైస్తవుల్లో గొప్పవారు ఎవరు ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఆలోచన చేద్దాం క్రైస్తవులలో గొప్పవారు ఎవరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రూమ్ లో గొప్పవాళ్ళు ఎవరు ఆశ గారా సో క్రైస్తవులు ఎవరు గొప్పవారుగా కనిపిస్తారు మనకి క్రైస్తవులలో ఎవరు గొప్పవారుగా కనిపిస్తారు తెలియదండి నిజమే వాక్యాన్ని బోధించేవారు సంఘాన్ని నడిపించేవారు అది సేవకులు కావచ్చు పాస్టర్స్ కావచ్చు ఆత్మీయ తల్లులు కావచ్చు సంఘాన్ని నడిపించే సామర్థ్యం కలిగిన వాళ్ళు దానిని డెవలప్ చేస్తున్న వాళ్ళు మీ అందరికీ నాయకులుగా నియమించబడిన వారే గొప్పవారు అవునా కాదా మీరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా వాళ్ళే గొప్పవారు అవునా అంతేనా ఏంటో ఈ పాస్ట్ గారు క్వశ్చన్ వేస్తాడు మేము ఏదన్నా సమాధానం చెప్తే మళ్ళీ రాంగ్ అంటాడు ఏమోనని మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ పెడుతున్నారు మీరు క్రైస్తవులలో ఎవరు గొప్పవాళ్ళు అంటే నిజమే సేవకులే గొప్పవాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవుని పిలుపును అందుకుని కదండి మరి ఎంతో ప్రయాసపడుతూ మరి దేవుని యొక్క సువార్తను మీకు ప్రకటిస్తూ మిమ్మల్ని మారు మనసులోనికి నడిపించి మీ జీవితాలను సరిదిద్దడానికి మీ జీవితాలలో మీకు కావాల్సినటువంటి అవసరతల్లో మరి ప్రభు యొక్క శక్తిని మరి ప్రార్థన చేస్తూ ప్రభు యొక్క కృపను మీకు అందించడానికి మీ పక్షంగా నిలబడి మరి కొన్ని త్యాగాలు కూడా వాళ్ళు చేసి మీకోసం ఉపవాసం ఉండి మీకోసం కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తూ చాలా సహాయాన్ని అదేవిధంగా వాక్యానుసారంగా మీకు ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని సేవకులు అందిస్తారు అవునా కాదు సో క్రైస్తవుల్లో ఎవరు గొప్పవారు అంటే సేవకులే అని మనం అనుకోవచ్చు అవునా కాదు సో క్రైస్తవులు ఏమైపోయారంటే ఈ రోజుల్లో ఎవరు గొప్ప సేవకుడు అవునా కదా సేవకులు అందరూ గొప్పవాళ్ళే వాళ్ళల్లో మళ్ళీ ఎవరు గొప్పవాడు అనేటువంటి ఆలోచనలోకి వచ్చేసారు ఇప్పుడు ఎవరు బాగా వాక్యం చెప్తున్నారు ఎవరు బాగా శక్తిని కలిగి ఉన్నారు ఏ చర్చ్ పెద్దది ఏ చర్చ్లో ఎక్కువ మంది సభ్యులు ఉన్నారు అవునా కదా ఏ పాస్ట్ బాగా ఫేమస్ అనే అంశాలు కూడా ఉన్నాయా లేదా ఈ రోజుల్లో విశ్వాసులే తయారయ్యారు విశ్వాసులే మాకు గొప్ప పాస్టర్ కావాలి మాకు గొప్ప చర్చ్ ఉండాలి మేము గొప్ప చర్చ్ లో మెంబర్స్ గా ఉండాలి అని విశ్వాసులే కోరుకుంటున్నారు అవునా కదా ఎవరిని చూడడానికి వెళ్తున్నారండి అంతంత దూరాలు విదేశీ పర్యటనలు పక్క ప్రాంతానికి పర్యటనలు అవునా కాదు విహారయాత్రలు 
ఆ కొండకి ఆ కోనకి ఆ గుట్టకి ఆ టెంపుల్కి ఎందుకు వెళ్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు మనకి పేపర్లో ఒక ప్రకటన కనిపించింది రేపు పేపర్ చూడగానే క్రిస్మస్ ఆఫర్ ఇదిగో మీరు ఇంత పెడితే మీకు ఎంత ఇస్తామని అన్నారు అనుకోండి ఆ ఆఫర్ మీకు నచ్చింది అనుకో మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు ఆ యాడ్ ఎవరేసారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని పొందుకోవడానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తారు అవునా కదా వాళ్ళు యాడ్ వేసి ఎందుకు మిమ్మల్ని వాళ్ళ దగ్గరికి రప్పించడానికి ఇలాంటి ఆఫర్లు బయట వ్యాపారంలో చాలా ఉన్నాయి కానీ క్రైస్తవ సమాజంలో కూడా చాలా ఆఫర్లు ఉన్నాయి ఆ ఆఫర్లు మీరు తెలుసుకుంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ చర్చిలో మెంబర్స్ గా మీరు జాయిన్ అవుతారు అవునా కదా ఆఫర్లు బయటికి చెప్పే వాళ్ళు ఎవరు లేరా ఒక్క నిమిషం దయచేసి ఫోన్లు ఎవరు వాడకూడదు అని చెప్తారు దయచేసి పక్కన పడండి వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా ఆలకించండి షేర్ చేసేసిన తర్వాత దేవునికి స్తోత్రం అలలు అవునా కదా క్రైస్తవ ప్రపంచంలో ఆఫర్స్ లేవా ఒక పాస్టర్ గారు తన ఫోటో వేసుకొని కింద టైటిల్ పెట్టి ఆయన పేరు ఆయన డిగ్రీలు వేసుకుని అక్కడ ఏం పెడతారో తెలుసా మీరు రండి మీ దుఃఖ దినములు సమాప్తములు పెడతాడా ఇంకొక ఆయన పెడతాడు మీరు వచ్చారనుకో ఈ రోజున మీ రేపు ఉండదు మీ జీవితం మారిపోద్దని పెడతాడు ఇంకొక ఆయన అంటాడు అద్భుతమైన రాత్రి ఈ రాత్రి మీరు దేవునితో గడపండి ఇంకేదో పెడతాడు ఇలా ఎన్నో టైటిల్స్ ఎన్నో ఆఫర్లు అవునా కాదు మీరు రండి స్వస్థపరిచి స్వస్థతతో తిరిగి వెళ్ళండి అంటాడు ఒక ఆయన మీ కన్నీడు తొడవబడిన అంటాడు ఒక ఆయన ఇవన్నీ వాక్యంలో నుంచి ఉన్నటువంటి కోటేషన్స్ తీసుకొని మంచి మంచి పాంప్లెట్లు తయారు చేస్తారు నిజానికి ఈ వాక్యాన్ని మనం కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకునేటట్టయితే మీ దుఃఖ దినము సమాప్తములగును అనే వాక్యం ఎక్కడుంది మనకు అవసరం లేదు పాస్ట్ గారు ఏం చేయాలి అబ్బా బాగుంది అంటే మన కన్నీరు ఈ పాస్ట్ గారు తుడిచేస్తాడేమని అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం కానీ అక్కడ అది ఏ వాక్యానుసారము ఏ కాంటాక్స్ట్ ఏ సందర్భం అనేది మనకు వద్దు నీ దుఃఖ దినములు సమాప్త మగను నీ కన్నీటి నుంచి వచ్చే ప్రతి బాస్ప బిందు నేను తుడిచి వేస్తాను అని రాయబడిన వాక్యము ప్రకటన గ్రంథంలో భవిష్యత్తులో దేవుని రాజ్యంలో జరగబోయే కార్యం అవునా కాదు ఈ రోజే మన దుఃఖ దినాలు సమాప్తం అయిపోతాయంటే ఆ పాస్ట్ గా దగ్గరికి వెళ్తే మన దుఃఖ దినాలు సమాప్తం అయిపోతాయని నమ్మడం మనం పిచ్చోళ్ళు నిజంగా అలాంటి ట్యాక్స్ బిజినెస్ ఆఫర్ ని చూసి ఎవరు గొప్ప ఎవరు ఎలా అంటారు ఒక ఆయన అంటాడు స్వచ్ఛమైన వాక్యం కావాలంటే ఇక్కడికే రండి నిజం చెప్పండి అమ్మా స్వచ్ఛమైన వాక్యం ఏది బైబిల్ లో ఉంది ఆ పాస్ట్ గా దగ్గర ఉందంట ఆ ట్యాక్ భలే ప్రచారం చేశాడు ఆయన స్వచ్ఛమైన వాక్యం కావాలా వచ్చేయండి మా టెంపుల్ కి స్వచ్ఛమైన వాక్యం బైబిల్ వాక్యం అంటే నీవు మాత్రమే వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నావు మిగతా వాళ్ళందరి చేతుల్లో ఉన్నది స్వచ్ఛమైన వాక్యం కాదని నిజంగా చెప్తున్నట్టే కదా నువ్వు అవునా కదా నేను చెప్పేదే స్వచ్ఛమైన వాక్యం అంటే పలానా ఆయనే స్వచ్ఛమైన బోధకుడు మిగతా వాళ్ళందరూ అబద్ధ బోధకులు మిగతా వాళ్ళ చేతుల్లో ఉన్నది అబద్ధ బైబిల్ ఆఫర్స్ అండి దేవునితో రాత్రి కదండి ఎన్ని టైటిల్స్ పెడితే జనాలను ఆకర్షిస్తారు రండి మీ మీ యొక్క భవిష్యత్తు మారిపోతుంది అంట మీ రోజులు మారిపోతాయండి ఎలా ఎవరండి భవిష్యత్తును మార్చడానికి రోజులు మార్చడానికి ఇలాంటి అన్ని చూసి ప్రపంచంలో అత్యధికమైనటువంటి జనాభా కలిగినటువంటి ఏకైక సంఘం తక్కువ రోజుల్లో కట్టబడినటువంటి సంఘం అనేక మంది సభ్యత్వం కలిగిన సంఘం ఎన్నెన్నో ఆఫర్లు అండి సభ్యత్వాలు తర్వాత పుట్టినరోజు కేకులు చచ్చిపోతే చావు పెట్లు అబ్బా ఎన్ని ఆఫర్లు పాస్టర్ గారితో ఫోటో దిగాలన్నా పాస్టర్ గారితో స్పాన్సర్షిప్ ప్రతి దానికి కూడా ప్రతి దానికి ఒక రేటు ఉంటుంది అది భోజనం చేయాలన్నా ఆయనతో మాట్లాడాలన్నా అపాయింట్మెంట్లు దేవునికి స్తోత్రం అలలుయ దేవుని వాక్యాన్ని తమ స్వలాభం కోసం కలిపి చేరిపే వారు ఈ రోజుల్లో లేరండి దేవుని వాక్యాన్ని వాళ్ళ సొంత డెవలప్మెంట్ కోసం కలిపి చేరిపే వాళ్ళు ఈ రోజుల్లో లేరా లేనివి ఉన్నట్లుగా దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు వాక్యంలో నుంచి వాగ్దానాలు తీసుకొని వీరుస్తున్న వాగ్దానాలుగా మార్చేసి స్వచ్ఛమైన వాక్యం అని చెప్పేసి లేకపోతే అదని చెప్పి ఇదని చెప్పేసి దుఃఖ దేవనాలు సమాప్తం అని చెప్పేసి ఆ గొప్ప మందిరము లేదా గొప్ప బాధకుడు లేదా గొప్ప వరాలు కలిగిన వాడు ఆ స్వస్థతా వరాలు కలిగిన వాడు ప్రవచన వరాలు కలిగిన వాడు దేవుని యొక్క ఆత్మచేత అభిషేకించబడిన వాడు ఇలాంటి టైటిల్స్ పెట్టుకొని కదండి మనుషులను ఎరవేసి లాగుతూ ఉన్నారు క్రైస్తవులందరూ ఏదో ఒక సంఘానికి చెందిన వాళ్ళే కానీ ఈ గొప్ప వాళ్ళు అనిపించుకున్నటువంటి బోధకులు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పారు నేను మిమ్మల్ని మనుషులు పట్టు జాలర్లుగా చేస్తాను అంటే జాలర్ ఏం చేయాలి ఎక్కడికి వెళ్ళి చేపట్టాలి చెరువుల్లోనూ సముద్రాల్లోనూ 
కదా నదుల్లోనూ చేప వల వేసి చేపలు పట్టాలి కానీ నేటి బోధకులు వీళ్ళేం చేస్తున్నారు తెలుసా ఎవరైనా ఒక మంచి చేపల కుండి తయారు చేసుకొని పాపం కష్టపడి చేపలు పట్టుకుని ఆ కుండీలో వేసుకున్నాడు ఆ కుండీ ఏంటి చర్చ్ ఒక అక్వేరియం అనుకోండి ఇంట్లో చేపలు పెంచుకుంటాడు ఎక్కడ నుంచి తెచ్చుకున్నాడు అతను బయట ఎక్కడెక్కడి నుంచో తెచ్చుకుని పాపం ఆ యొక్క అక్వేరియం వేసుకొని పెంచుకుంటున్నాడు పెంచుకుంటున్నాడా మిగతా పాస్ట్ గారు ఏం చేయాలి అతను కూడా బయటకు వెళ్ళి వాళ్ళు వేసుకొని పట్టుకొని అతను కూడా ఒక అక్వేరియం అంటే ఒక సంఘాన్ని కట్టుకొని అందులో ఆ చేపను పోషించాలి కానీ నేటి బోధకులు ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా అక్వేరియాల్లో గేలాలు వేస్తున్నారు నీ దగ్గర ఒక అక్వేరి ఉంది చేపలు తొట్టుంది ఎక్కువ కావాలని బయటికి వెళ్ళి సముద్రంలో వలయకుండా నదిలో వలయకుండా పక్కన ఉన్నటువంటి అక్వేరియంలో వలేస్తున్నాడు వలేసి ఆ విశ్వాసం లాక్కి ఇందులో వేసుకున్నాడు తప్ప బయట నుంచి ఒక్కరిని కూడా సువార్తతో తీసుకొచ్చే వాళ్ళు లేరు వాళ్ళ చేపలు వేళ్ళు వీళ్ళ చేపలు వాళ్ళు ఒక తోటిలో నుంచి ఇంకో తోటిలోకి ఈ తోటిలో నుంచి ఇంకో తోటిలోకి విశ్వాసులు కూడా అలాగే తయారయ్యారు ఈ పాస్ట్ కరెక్ట్ గా లేదంటే ఆ పాస్ట్ ఆ పాస్ట్ కరెక్ట్ గా లేదంటే ఈ పాస్ట్ ఎందుకు నువ్వు కరెక్ట్ గా ఉన్నావా తల్లి దేవునికి స్తోత్రం హలోయ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పారు ఇలా తమను తాము మహిమ పరుచుకునే వాళ్ళు తమ స్వలాభం కోసం పేరు ప్రతిష్టల కోసం బాగులు ఆడే వాళ్ళు ఎవరు కూడా నిజమైన దైవ సేవకులు కాదండి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్తున్నారు యోహన్ సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము యాభై నాలుగో వచ్చిన చదువుతాం యోహన్ సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం యాభై నాలుగో వచ్చిన నన్ను నేనే మహిమ పరుచుకుని నేడలా నా మహిమ ఒట్టిది చాలండి దేవునికి స్తోత్రం నా గురించి నేనే చెప్పుకుంటున్నాను అనుకోండి ఇదిగో నేను ఇన్ని సంఘాలు కట్టాను ఇన్ని సంఘాల్లో సువార్త ప్రకటిస్తున్నాను ఇదిగో నాకు ఈ వరం ఉంది నాకు ఆ వరం ఉంది నా దగ్గరకు వచ్చిన నేను స్వస్థపరుస్తాను కదండి లేకపోతే నేను ఇది అని ఎవరైతే డబ్బా కొట్టుకుంటున్నారో ఆ మహిమ అంతా ఒట్టిది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎప్పుడైనా అలా చెప్పుకున్నారు తన గురించి నాకు ఆ వారాలు ఉన్నాయి ఈ వారాలు ఉన్నాయి నన్ను స్వస్థపరుస్తాను రండి అన్నాడు ఆయన లేదు సైలెంట్ గా సాయంకాలం వరకు పరిచర్య చేయడం ఎవరు అవసరతలు ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి ఈయనే వెళ్ళడం రండి అని ఎప్పుడు మీటింగ్ పట్ల ఈయనే వెళ్ళి అక్కడికి వచ్చినటువంటి జన సమూహానికి బోధించడం వాళ్ళలో ఎవరైతే రోగులుగా ఉన్నారో బలహీనులుగా ఉన్నారో అభివృద్ధనాత్వం అంధకార శక్తులతో బాధింపబడుతున్నారో వాళ్ళని స్వస్థపరిచాడు అవునా కాదు ఎక్కడైనా శిష్యులు అందరిని పంపించి ఇదిగో నేను పలాన చోట ఆశ్రమం కట్టాను పలాన చోట మందిరం కట్టాను ఇదిగో జనాలు అందరూ పోగేసుకొని రండి ఏడు వారాలు రమ్మని చెప్పండి ఐదు వారాలు రమ్మని చెప్పండి అమావాస దినాలు రమ్మని చెప్పండి అని ఎక్కడైనా బోర్డులు పెట్టించి జనాలు పిలిపించాడా యాక్చువల్ గా ఆయన అలా చేసుంటే కొన్ని కోట్ల మంది జనాభా వచ్చేవారు ఎందుకంటే అక్కడ నిజంగా అద్భుతాలు జరిగింది ఆయన చేశాడు కానీ ఆయన ఎక్కడా కూడా పరిమితం అవ్వాలి ఆయన ఏమనుకున్నాడు తలవాల్చుకున్నట్టుకైన ఆయనకి స్థలము లేదు నక్కలకు ఆకాశ పక్షులకు కానీ మనుష్య కుమారుడికి కనీసం పడుకుంటా కూడా ఆయనకి స్థలం ఎక్కడా లేదు కాబట్టి పాపం ఆ పడవ ప్రయాణాలు అక్కడక్కడ కొంచెం కునుకు వచ్చేది ఆయనకి దేవునికి స్తోత్రం అర్థమవుతుందండి అంతలా పరిచయం చేసిన ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా నన్ను నేనే పౌడుకుంటే నన్ను నేనే మహిమ పరుచుకుంటే నా మహిమ ఒట్టిది నన్ను ఎవరు మహిమపరచాలా దేవుడే మహిమపరచాలా లేకపోతే నేను దేవుని మహిమపరచాలి అంతే అంతేగాని మా పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేయడం వల్ల నాకు ఇది తగ్గింది మా చర్చికి మేము వారాలు వెళ్ళడం వల్ల నాకు ఇది అయ్యింది ఇక్కడ దేవునికి మహిమ ఎక్కడ ఉంది ప్రియమైన దేవుని పెడలారా కొంతమంది ప్రసంగికులు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వక్రీకరించి మాట్లాడతారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని దుర్బోధనగా మార్చి మరీ మాట్లాడతారు వారికి ఉపయోగపడే విధంగా ట్విస్ట్ చేస్తారు వాక్యాన్ని ఈరోజు ఒక ట్విస్ట్ అయినటువంటి ఒక సందర్భాన్ని నేను మీకు చెప్పి వెళ్ళాలనుకుంటున్నా చాలా సార్లు చెప్పాను కానీ మీరు ఇప్పటికి కూడా ఆ విషయంలో ఎలాంటి మార్పు చెందలేదు మరొకసారి మాట్లాడతాను నేను ఇంకోసారి ఇంకా మాట్లాడు ఇదే లాస్ట్ ఆ టాపిక్ గురించి నేను మాట్లాడడం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మతీసు వార్త ఐదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన మతీసు వార్త ఐదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన ఈ ఆజ్ఞలలో మిగులు అల్పమైన దానిని మీరి మనుషులకు అలాగు చెయ్య బోధించు వాడెవడో వాడు పరలోక రాజ్యములు మిగుల అల్పుడనబడును దేవుడిచ్చినటువంటి మాటలలో దేవుడు చెప్పిన వాక్యములు ఆయన ఆజ్ఞలలో ఒక చిన్న విషయాన్నైనా మీరి దానిని ట్విస్ట్ చేసి ఇలా చెయ్యండి అని ఎవడైతే బోధిస్తాడో వాడు పరలోక రాజ్యంలో మిగులు అల్పుడు అనబడతాడు అంట ఈరోజు మన అంశం ఏంటి ఎవడు గొప్పవాడు క్రైస్తవులలో ఎవరు గొప్పవాళ్ళు మనందరం ముక్త కంఠంతో చెప్పాం పాస్ట్ గారే గొప్పవాడు 
ఈ రోజు ఎవరు గొప్పవారో మనం చూద్దాం ఎవడైతే గొప్పవాడిగా ఉండాలంటే ఆ బోధకుడు అతను ఏం చేయాలంట ఆజ్ఞలలో ఏదైతే స్వల్పమైన ఆజ్ఞ ఉందో దానిని మీరి అంటే దానిని పాటించకుండగా అలా చెయ్యొచ్చు అని చెప్పేవాడు అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అబద్ధ సాక్ష్యం పలకకూడదు అని ఉందనుకోండి ఈ పాస్టర్ గారు అబద్ధాలు చెప్తాడు ప్రజలు ఏం చెప్తాడు తెలుసా అమ్మా అవసరానికి అబద్ధం ఆడితే తప్పు లేదమ్మా అని చెప్పాడు అనుకోండి అక్కడ ఆజ్ఞ ఏంటి అబద్ధం చెప్పొద్దు ఇది దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ చిన్నదే కదా అని చెప్పి పాస్టర్ గారు అన్నాడు పర్లేదమ్మా కొన్నిసార్లు అబద్ధం చెప్పొచ్చు తప్పేమి లేదు అని అన్నాడు అనుకో ఆజ్ఞను మీరాడు ఆ అబద్ధాన్ని చెప్పొచ్చు అని బోధించాడు ఇప్పుడు ఎవరు ఎవడో ఇప్పుడు అవుతాడు పర్లోక రాజ్యంలో ఆ బోధకుడే మీకు దొంగ బోధ బోధించే ప్రతి బోధకుడు కూడా సత్యవాక్యాన్ని సరిగా విభజించకుండగా కల్పనా కథలు చెప్తూ లోకంలో ఉన్నటువంటి అంశాలన్నీ జోడించి మసాలాలు వేసి బాగా రోస్ట్ చేసి మీకు తగినట్లుగా బిర్యానీ పెట్టి మీ సంతోషాన్ని స్వీకరించిన ఏ ఒక్కడు కూడా పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడు అనిపించకూడదు కానీ దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా బోధించేవాడే గొప్పవాడు అనిపించుకోకుంటాడు దేవునికి స్తోత్రం హలుయ మనమేం చేస్తాం తెలుసా అలా ఎవడైతే గొప్పగా కనిపిస్తున్నాడో ఎవడైతే చక్కగా జోకులేస్తున్నాడో ఎవడైతే నవ్విస్తున్నాడో ఎవడైతే స్వస్థపరుస్తానంటున్నాడో ఎవడైతే నూనె రాసి మ్యాజిక్ చేస్తున్నాడో వాళ్ళ దగ్గరికే వెళ్ళడానికి మనం ఇష్టపడతాం తప్ప సత్యవాక్యాన్ని సరిగా విభజించే వారి దగ్గరికి మనం వెళ్ళాం ఎందుకో తెలుసా అండి ఎందుకు సాతన్ గాడు వెళ్ళని వాడు దేవునికి స్తోత్రం నువ్వు వాక్యం విని నిజంగా నీ జీవితాన్ని మార్చేసుకుని వాక్యానుసారంగా బ్రతికితే ఆడికైనా మేలు కలుగుతుందా లేదు కాబట్టి నిన్ను ఈ పెద్ద కథలు చెప్పి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళనేస్తారు ఒకప్పుడు నిజంగా ప్రఖ్యాత బోధకులు అందరూ వాళ్ళ పేర్లు చెప్పకూడదు ఎందుకంటే యూట్యూబ్ లైవ్ లో మనం లైవ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి వీళ్ళందరూ ఒకప్పుడు సత్యవాక్యాన్ని చక్కగా బోధించారు సైకిల్ మీద సువార్తలు ప్రకటించారు చాలా చాలా ప్రయాసపడ్డారు ఈ రోజు వీళ్ళందరూ కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకొని లైవ్ లో పెట్ట కథలు చెప్పుకుంటున్నారు ప్రపంచంలో ఎవడో చచ్చిపోయాడు అనుకో వాడి గురించి స్టోరీ ఏమో చనిపోయింది అనుకో ఆమె గురించి స్టోరీ ఏదైనా భూకంపం వచ్చింది అనుకో దాని గురించి స్టోరీ ఇది ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా ఎందుకు ఆ టాపిక్ గురించి మాట్లాడితే ఆ టాపిక్ గురించి ఆ వారం అంతా చర్చ చేసి వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు అది వెతకని ఈ పాస్టర్ గారి మెసేజ్ కనిపిస్తుంది అబ్బో ఈ పాస్టర్ గారు ఏమన్నారో చూద్దాం ఎంత మంది చూస్తే అంత డబ్బు బిజినెస్ సత్యవాక్యం ఎక్కడ ప్రకటించబడుతుంది లేదు దేవునికి స్తోత్రం అలలుయ మనము గొప్పవారిని కొద్ది వారిని వెంబడించడం కాదండి ఎవరు గొప్పగా ఉన్నారు ఎవరు మంచిగా మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు మంచిగా వాక్యం కాకుండా బయట చెప్పడానికి చాలా సాహిత్యం ఉంది అవునా కదా పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథం కాకుండా బయట బోల్డ్ గ్రంథాలు ఉన్నాయి మనుషుల్ని మోటివేట్ చేయడానికి ధైర్యపరచడానికి కదా డబ్బు ఎలా సంపాదించాలి ఎలా ఇతరులను ఆకట్టుకోవాలి ఎలా గొప్ప వ్యక్తిగా మారాలి ఇలాంటి పుస్తకాలు లేవా వాటి గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు లేరా అవునా కదా అలాంటి వారి వైపు మనం చూడడం కాదు ఒకసారి మీరు రూతు దగ్గరికి రండి రూతు మూడో అధ్యాయము పదవ వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే అక్కడ బోయ్స్ అంటున్నాడు రూతుని మూడో అధ్యాయం పదవ వచ్చిన నా కుమారి యహోవా చేత నీవు దీవెన నొందిన దానవు కొద్ది వారినే గాని గొప్పవారినే గాని యవనస్సులను నీవు వెంబడించకు నీ మునపటి సత్ప్రవర్తన వెనుకటి సత్ప్రవర్తనక మరి ఎక్కువైనది కాబట్టి నువ్వు యోగ్యరాలు అమ్మ అని అక్కడ ఆయన మాట్లాడతాడు మన ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలండి మన సత్ప్రవర్తన గొప్పవారును కొద్ది మందును యవనస్తులను లేకపోతే మంచిగా కనిపించిన వాళ్ళను మంచిగా కథలు చెప్తున్న వారి వెనకలో మనం పోవడం కాదు దేవుడి ఎందు భయభక్తులు కలిగి మనం మన ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి మూనుపటి ప్రవర్తన కంటే ఇప్పుడు ప్రవర్తన మరింతగా ఎక్కువగా ఉండాలి తప్ప మునుపటి కంటే ఇంకా దిగజారిపోయిన స్థితిలోనికి మనం వెళ్ళకూడదు ఒకప్పుడు మన ఆరాధన క్రమం ఎలాగుంది మన మన సేవకులు ఏ విధంగా బోధించారు ఆ పద్ధతులు ఈ రోజుల్లో లేవు ఒకప్పుడు సంచులు వేసుకొని కరపత్రాలు ప్రకటించుకుంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్తో కీర్తనలో శ్రేష్టమైన పాటలు పాడుకుంటూ చక్కగా ఆ వాక్యాన్ని ప్రకటించేవారు ఈ రోజు అలాగే కాదు పాశ్చాత్య సంస్కృతి మ్యూజిక్ ఆరాధన వర్షిప్ ఊగిపోవడాలు కేకలేయడాలు అరవడాలు ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రెండు వేల సంవత్సరాల వరకు ఇదంతా ఉందా సంఘంలో ఒకప్పుడు ఎలా మన పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేశారు ఆరాధన నడిపించారు కొన్ని రెండు వేల సంవత్సరాలు ఎలా జరిగింది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది సంఘం ఇప్పుడు సంఘంలో నిజంగా ఉన్నది దేవుని యొక్క ఆత్మ కాదు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డల దేవుడు ఊపేస్తాడా దేవుడు పడేస్తాడా దేవుడు అది చేసేస్తాడా దేవుడు ఇచ్చేస్తాడా ఓ పాస్టర్ గారు ఇలాగంటే ఇలాగ వెళ్ళిపడిపోతాడు 
ఒక పాస్ గారు ఇలాగంటే ఇలాగ వచ్చి పడిపోతారు ఒక ఆయన ఇలా కాలుపుతే పడిపోతారు ఒక ఆయన ఉప్పు పండే పడిపోతారు దేవుడు పడేసేవాడు కాదండి దేవుడు నిలబెట్టేవాడు దేవునికి స్తోత్రం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పడిపోయేవాడు కాదు దయ్యం పడిపోతుంది పరిశుద్ధాత్మను పడిపోడు నిలబెడతాడు ఆయన పరిశుద్ధాత్మను అంటే మన హృదయంలో ఉన్న ఆయనకి తన యొక్క ఆత్మను ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయాలో తెలుసు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డల ఇవన్నీ మీరు చూడట్లేదా ఏ పాస్ట్ గారు ప్రార్థన చేస్తే పడిపోతున్నారని టీవీలో వాళ్ళు యాడ్ ఇచ్చారు అయ్యి బాబో ఎక్కడికి పరిగెత్తాలి ఆయన చేతిలో పవర్ ఉంది ఆయన అల్పుడమ్మా నువ్వే గొప్పదని ఆయన కంటే దేవునికి స్తోత్రం హలోయ ఎవరు గొప్పగా కనిపిస్తున్నారో వాళ్ళను వెంబడించడం కాదు వాళ్ళు చెప్పేది దేవుని వాక్యమా కాదా ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నన్ను నడిపిస్తుంది నా ఆత్మీయ తల్లి ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నేను ఆ సంఘానికి వెళ్తున్నాను ఆయన ఏం చెప్తే అదే సత్యం అనే మూఢ నమ్మకంలో కూడా ఉండిపోకూడదు మనం ఫాలోవర్స్ గా ఉండకూడదు ఎవరికి కూడా మనం క్రీస్తునే వెంబడించాలి మనుషుల్ని కాదు పది సంవత్సరాలు నేను వాక్యం చెప్తున్నాను ఈ రోజు నేను ఒక తప్పుడు వాక్యం చెప్పాను అనుకోండి అదే మీరు నమ్మేస్తారు ఎందుకు మా పాస్టర్ గారు చెప్పారు అవునా కదా సంఘం అలాగే తయారు ఏ ఒక్కరైనా ఇది వాక్యంలో ఉందా అని ప్రశ్నించే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ రోజు నేను చెప్పే వాక్యము మీలో నిజంగా నిజాయితీ ఉంటే దేవుని వాక్యం అందు శ్రద్ధ ఉంటే నన్ను ఎవరైనా ప్రశ్నించండి నేను ప్రశ్నించమని అనబడుతున్నాను నేను చెప్తున్నటువంటి వాక్యాన్ని మీరు నోట్ చేసుకొని అలాంటి రిఫరెన్స్ చూపించి అయ్యి గారు ఈ వాక్యంలో ఇలా ఉంది కదా మీరు ఇలా చెప్పారంటే అని మీరు ఎప్పుడైనా అడగలరా అడగాలి ఆదిమ క్రైస్తవులు ఏం చేశారు వాక్యం విన్న తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి పరిశీలించారు ఇది కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా ఇప్పుడు మీ అందరి దగ్గర బైబిల్ ఉన్నాయా లేవా బైబిల్ లేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి మీ దగ్గర దేవుని వాక్యం అందుబాటులో ఉంది అవునా కదా మీరు ఆ వాక్యాన్ని చదవగలరు మీరు అర్థం చేసుకోగలరు ఒకవేళ మీ బాధకుడు తప్పు చెప్తే దీన్ని గ్రహించి ఇతను తప్పు చేశాడని ప్రశ్నించగలరా లేదు అయ్యి బాబోయ్ అయ్యి గారిని అంటే శాపం పాపం ఎంత అలా భయపెట్టారో తెలిసే మిమ్మల్ని సేవకులు నేను అలా భయపెట్టట్లేదు నిజాన్ని తెలుసుకోండి సత్యవాక్యము మనల్ని సర్వసత్యంలోని నడిపిస్తుంది పాస్టర్లు కాదు బోధకులు కాదు సేవకులు కాదు నిజమే దేవుని సేవకులు చాలా గొప్ప వాళ్ళు సువార్త ప్రకటించే వారి పాదములు సుందరమైనవే నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ స్వచ్ఛమైన వాక్యాన్ని ప్రకటి ప్రకటించే వాళ్ళు సర్వసత్యంలో మిమ్మల్ని నడిపించేవారు మారు మనసునికి మిమ్మల్ని ప్రేరేపించేవాళ్ళు ఆ వాక్యము ఆ వాక్యాన్ని ప్రకటించే బాధకులు గొప్ప వాళ్ళు కానీ కల్పనా కథలు చెప్పేవాళ్ళు కులు జోకులు వేసేవాళ్ళు ప్రాస్పరిటీ గాస్పల్ని బోధించే బాధకులు ఎట్టి మాత్రమును గొప్పవారు కాదు కానీ వాళ్ళు అల్పులు అనబడతారు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మత వార్త ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచ్చిన ప్రభు చెప్తున్నాడు మత వార్త ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచ్చినం మీలో ఎవడు ముఖ్యుడై ఉండగోరునో వాడు మీ దాసుడై ఉండవలను పరిచర్య చేసేవాడై ఉండాలి పాస్టర్ గారు చర్చికి యజమానుడు కాదు సంఘానికి ఎవరు యజమానుడు సంఘానికి శిరస్ ఎవరు క్రీస్తే మేము ఎవరమో తెలుసా పాస్టర్లందరూ జత పని వారు వీళ్ళు నీళ్లు పోసేవాళ్ళు అవునా కదా వీళ్ళంతా జత పని వారుగా దేవుని యొక్క వ్యవసాయాన్ని చేస్తున్నాం వ్యవసాయం చేసే దాసుడు దాసుడుగా ఉండాలా లేకపోతే నేనే యజమానుణ్ణి అని బౌన్ సర్లు పెట్టుకోవాలా చుట్టూ ఏసీ కారులో తిరగాలా ఏసీ రూములు బుక్ చేయాలా మీకు వాక్యం చెప్పడానికి లేదు ఈ రోజు ప్రపంచం అంతా అలా తయారైంది ఒక మీటింగ్ పెట్టడానికి ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు అవుతుందో తెలుసా అదే లక్షలు నీ సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల యొక్క ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ తీర్చివేయగలదు జనాలు కూడా మీటింగ్లకు వచ్చి కానుకలు ఇస్తారు తప్ప చర్చకు వచ్చి కానుకలు ఎవరు జనాలు బట్టే బాధకులు ప్రేమని దేవుని పెట్టాలరు అవునా కదా జనాలు బట్టే సేవకులు ఎలా తయారయ్యారు ప్రియమైన దేవుని పెట్టలారు ఈ రోజు వాక్యంలో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు మీలో ఎవరైనా గొప్పవారుగా ఉండాలంటే తనను తను తగ్గించుకొని పరిచర్య చేసేవాడుగా ఉండాలి నా సంఘంలో నేను బూజు కలపాలి నా చీపురుతో నేను పనిచేయాలి శుభ్రం చేసుకోవాలి చేపలు వేసుకోవాలి కుర్చీలు వేసుకోవాలి మైక్ సెట్లు సర్ది చేసుకోవాలి వాక్యానికి నన్ను నేను సిద్ధం చేసుకోవాలి సంఘాన్ని సరమైన క్రమంలో నడిపించాలి భోజనాలు పెట్టేటప్పుడు పేపర్లు పడిపోయిన గ్లాసులు పడిపోయిన నీళ్లు ఒలిగిపోయిన చెయ్యాలి సేవకుడు చేస్తా ఉంటే కొంచెమైనా మార్పు ముందు అయ్యా మీరు చేయొద్దు మేము చేస్తాం అని ముందుకు వచ్చి చేసే వాళ్ళు కూడా ఉండాలి ప్రియమైన దేవుని పెట్టలారా అయ్యి గారు చేస్తున్నారుగా చేయని అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి ఈ రోజుల్లో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మనము గొప్పవారంగా ఉండాలంటే బోధించే మనము సంఘాన్ని నడిపించే మనము క్రీస్తు కొరకు ఆత్మను సంపాదించే మనం గొప్పవారంగా ఉండాలంటే మనము పరిచర్య చేసే వాళ్ళంగా ఉండాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మనము దాసులుగా ఉన్నప్పుడు 
పరిచారకులుగా ఉన్నప్పుడు మనము మన యజమానుడి కంటే గొప్పవారు మెట్టి పరిస్థితుల్లోను కాము ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారు యవాన సువార్త పదమూడవ అధ్యాయాన్ని గ్రంథి పదిహేను పదహారు వచ్చిన చదవం త్వర త్వరగా జాన్ చాప్టర్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ సిక్స్టీన్ వర్సెస్ నేను మీకు చేసినట్లు మీరును చేయవలనని అమ్మా ఎన్నారా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారంట ఆయన చేశాడంట తన శిష్యులందరికీ చేసి మీరు కూడా ఎలా చేయాలి అని మీకు ఒక మాదిరిని నేను చేసి చూపించాను అన్నాడు ఏం చేశాడు ఆయన అక్కడ అంటే శిష్యుల పాదాలను కడిగాడు ఎందుకు కడిగాడు నేను గొప్పవాడినే కావచ్చు మీ అందరి దృష్టిలో నేను బోధకుండా కావచ్చు కానీ నేను ఆ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందుకోవాలంటే నేను నన్ను నేను తగ్గించుకొని మీకు పరిచర్య చేసేవాడిగా ఉండాలి అని ఈ మాదిరి నేను మీకు చూపించాను మీరు కూడా ఇది చేయండి మీరు కూడా మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకొని పరిచర్య చేసే వాళ్ళుగా ఉండండి తప్ప మీరు యజమానులము నేను పాస్టర్ ని నేను డీకన్ ని నేను ప్రెసిడెంట్ ని నేను అది నేను ఇది నేను బిషప్ ని అని మీ పిల్లలప్పులు చూపించడం కాదు మీకు పెద్ద పదవి కావాలంటే పరలోకంలో మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకొని సేవ చెయ్యండి అని చెప్పాడు ఆయన దేవునికి స్తోత్రం ఎందుకు ఎవడో గొప్పవాడు కాదు ఈ లోకంలో పదహారు వచ్చిన చదవండి ఇంకా దాసుడు తన యజమానుడి కంటే గొప్పవాడు కాదు విన్నాడా మనం ఎవరమే దేవుడి యొక్క దాసులు మన యజమానుడు ఎవరు దేవుడు ఆయన కంటే మనం గొప్పవారమా చెప్పండి కాదు తర్వాత పంపబడిన వాడు తను పంపిన వాడి కంటే గొప్పవాడు కాడని మీతో నిశ్చయంగా చెబుతున్నాను పంపబడిన వాడు అంటే అక్కడ ఫుట్ నోట్లు ఏముంటుంది తెలుసా అపోస్తలుడు అని ఉంటది దేవుని చేత పంపబడిన వారు దేవుని చేత పిలవబడిన వారైనటువంటి సేవకులు ఎవరికంటే గొప్పవారు కాదు పంపించిన ఆయన కంటే గొప్పవాడు కాదు అవునా కదా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి కంటే మనం గొప్పవాళ్ళం కాదు ఆయనే తనను తాను తగ్గించుకొని పరిచర్య చేసినప్పుడు మీకేమైంది అయ్యా పరిచర్య చేయడానికి తెల్ల కద్దర బట్టలు వేసుకుని ఏ శిఖారులో తిరుగుతున్నావు ఏ రోజున నీ సంఘం ఎలాగుంది ఒకసారి పరీక్షించావా పర్యవేక్షించావా సంఘ బిడ్డల్లో ఎవరికైనా అనారోగ్యం అంటే పరామర్శించావా సంఘ సభ్యుల క్షేమాభివృద్ధి కోసం నువ్వు ఏమైనా చేసావా లేదు నీ ఆస్తిని సమకూర్చుకున్నావు నీ కుమారులకు మంచి భవిష్యత్తుని ఇచ్చావు సంవత్సరానికి రెండు ట్రిప్పులు బయటికి వెళ్ళి వస్తున్నావు అంతా బాగానే ఉంది కానీ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు గొప్పవాడు కావాలంటే నువ్వు గొప్పవాడు అనిపించుకోవాలంటే దాసుడుగా మారాలి నువ్వు పరిచర్య చేసేవాడుగా ఉండాలి పరిచర్య చేయించుకోవడానికి నువ్వు రాలేదు పరిచర్య చేయడానికి వచ్చావు అనే విషయాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఏ సయ్య కంటే ఫాస్ట్ లెవెల్ కూడా గొప్పవాళ్ళు కానే కాదు ప్రేమని దేవుని పెట్టలారా ఆయన చెప్తున్నాడు అమ్మా అబ్రహాంను చూసారా ఇసాకను చూసారా యాకోబును చూసారా మోషేను చూసారా సులోమోను చూసారా యోనాను చూసారా వీళ్ళందరికంటే గొప్పవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు సులోమోని కంటే గొప్పవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు యోనా కంటే గొప్పవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఎవరైనా ఏసై కంటే నువ్వు నేను గొప్ప మన పేరు చెప్పించుకొని మన ఫోటోలు ఎంచుకొని మన పేరు మీద పెద్ద పెద్ద పాంప్లెట్లు తయారు చేసుకొని మనుషులను వేరే తొట్టు నుంచి లాక్కోవడానికి నిజమైన సేవ ఈ రోజుల్లో జరుగుతుందంటారా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా పాస్టర్లు అలాగే ఉన్నారు వినే విశ్వాసులు అలాగే ఉన్నారు సత్యవాక్యానికి సరిగా హృదయాలను అర్పించే వాళ్ళు ఈ రోజుల్లో ఎవరు లేరండి బోధలోను గొప్పతనం లేదు బోధకులలోను గొప్పవారు లేరు ఎందుకు బోధ క్రీస్తుదే ఆయనని మించిన బోధకుడు ఎవరు లేరు తర్వాత ఇంకొక విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తారు ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే బోధ ఎవరిదే బోధ ఎవరిదే మనకు అప్పగించబడినటువంటి ఈ బోధ ఎవరిదే దేవుని నుంచి వచ్చినటువంటి బోధే కదా వేరే బోధ అని వచ్చిందా పవల్ అంటాడు ఈ బోధ కాక వేరొక బోధ ఎవరు తీసుకుని వచ్చిన సాక్షాత్తు గాబ్రియాలు తోత తీసుకుని వచ్చిన మీరు నమ్మొద్దు అన్నాడు ఆయన ఏ బోధ ఇదే ఆది అపోస్తులు మనకు అందించిన బోధే కరెక్ట్ బోధ ఆ బోధలోనే మనం ఉండాలి అపోస్తుల బోధ ఎందును సహవాసం ఎందును రొట్టె విరుచుడు ఎందును ప్రార్థించుడు ఎందును మనం ఎడతెగక ఉండాలి అని మనము ఆజ్ఞాపించబడ్డాం ఆది అపోస్తులతో అవునా కదా ఈ బోధ ఎవరిది కాదు సుందరరావు గారిది కాదు యువనాథాంది కాదు పేరు పెట్టి బోధ చేయవసరలా ఆయనకు అర్థమైన బోధ ఆయన చేసుకున్నాడు ఈయనకు అర్థమైన ఈయన బోధ చేసుకున్నాడు కానీ నిజమైన బాధ ఏ సయ్య బోధ వాక్యంలో ఎలా ఉందో అలా ఎవరు ప్రకటించగలరో తెలుసా మనుషులు కాదండి ఏ సయ్య చెప్పాడు నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఆదరణకర్త మీ వద్దకు వస్తాడు ఆయన నేను చెప్పిన సంగతులు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాడు నేనేమి చెప్పానో 
అయ్యే నీకు చెప్తాడు తప్ప వేరొక బోధ అయినా చెప్పడం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఖచ్చితమైన బోధ చెప్తాడు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడినటువంటి బోధకులు ఖచ్చితమైన బోధన బోధిస్తారు తప్ప దుర్బోధన బోధించరు దుర్బోధన బోధించేవారు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన వారు కాదు ప్రియమైన దేవుడు బిడ్డలా పెట్టగదు చెప్తాడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దొంగ ప్రవచనాలు చెప్తాడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏది నిజమో ఏది సత్యమో అది మాత్రమే బోధిస్తాడు సత్య బోధను మనము వినకుండగా దుర్బోధను వినేవారంగా ఉన్నాం కాబట్టి ఆ కొంతమంది సేవకులు పరిశుద్ధాత్మతో కాకుండా దురాత్మ చేత నడిపించబడుతూ సంఘాలను నిర్మిస్తూ పోషిస్తున్నారండి ఈ రోజుల్లో దేవునికి స్తోత్రం ఈ సమయంలో నిద్రపోతున్న వారు గట్టిగా చెప్పలు కొట్టారు ఎంతమంది నిద్రపోతున్నారు అందరూ సార్ లేచి నిలబడతాం చివరికి ఒక ప్రాముఖ్యమైన అంశాన్ని మనం వినడానికి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం కళ్ళు మూసుకోండి ప్రేమ స్వరూపమైన మా తండ్రి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు అయా సత్యమైన వాక్యాన్ని ప్రభా బోధించబడుతున్నప్పుడు ఎలాంటి దుష్ట శక్తుల ప్రభావం మాపై పని చేయకుండగా ఏకాగ్రతను దయచేయండి వాక్యం వినగలిగిన హృదయాన్ని మాకు దయచేయండి మాపై పనిచేస్తున్నటువంటి డిస్టర్బెన్స్ మీరు తీసివేయండి ప్రభా శక్తి చేత నింపండి ప్రభా ఈ వాక్యం సూటిగా మా హృదయంలో భద్రపరిచి అయ్యా నీ వాక్యానుసారంగా మేము అందరం బ్రతికి కృపణ దయచేయమని ఏ సైనాములు ప్రార్థన చేసిన తండ్రి అందరు కూర్చొని దయచేసి మళ్ళీ నిలబెడతానది అందరు ఇక్కడ ఉన్నారా దేవుడి నామానికి మహిమ కలుగును గాక పదమూడో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన చదువుని బ్రదర్ మతస్ వార్త పదమూడో అధ్యాయము పదిహేడు వచ్చిన ఈ సంగతులన్నీ మీరు ఎరుగుదురు గనక వీటిని చేసిన ఎడదా మీరు ధన్యులు అవుతారు వీటిని చేసిన ఎడతైతే ధన్యులు అవుతాము తన యజమానుడు కంటే దాసుడు గొప్పవాడు కాదని తెలుసుకొని పంపబడిన వాడు పంపించిన వాడి కంటే గొప్పవాడు కాదని తెలుసుకొని ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారు పరిచర్య చేసినట్లుగా మనం కూడా మనం మనం తగ్గించుకుని పరిచర్య చేస్తే ఈ సంగతులని మనం తెలుసుకున్నాం కాబట్టి వీటి ప్రకారంగా మనం చేస్తే గొప్పవారం అవుతాం ధన్యులు అవుతాం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా సరే ఎవరైనా అలా చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా ఎవరైనా తను తాను తగ్గించుకుని పరిచర్య జరిగించే వాళ్ళు ఉన్నారా ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం మనం బోధించే బోధ మనలో ఉన్నటువంటి బోధకులు బోధకుల మధ్యలో ఉన్నటువంటి తారతమ్యాలు పెద్ద పేరు చిన్న పేరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి మనము కూడా ఎలాగ ఉన్నామంటే హూ ఈస్ ద బెస్ట్ పాస్టర్ ఇన్ ఏపీ హూ ఈస్ ద బెస్ట్ పాస్టర్ ఇన్ ఇండియా హూ ఈస్ ద బెస్ట్ పాస్టర్ ఇన్ ద వరల్డ్ వాళ్ళ మాటలే విందాం వాళ్ళు చెప్పిందే కరెక్ట్ మనం అలా ఉన్నంత కాలము మనము కూడా ఇలాగే ఉంటాం ఎవరు నిజమైన సత్యవాక్యాన్ని బోధించుకునేవాడు ఎప్పుడు కూడా బోధించేవాడు ఎప్పుడు నేను గొప్ప అని చెప్పుకోడు అండి పేరు కోసం బ్రాగులాడాడు అండి ఇంకా అదే చిన్న గ్రామంలో అదే చిన్న చర్చిలో అదే పది మంది మధ్య సేవ జరిగిస్తాడు అతను ఆ పది ఆత్మలను నమ్మకంగా దేవునికి అప్పగిస్తే చాలు ఆ పది తలాంతుల కోసం దేవుడు రేపొద్దున అతను ఏమంటాడు బల నమ్మకమైన దాసుడా నీకు అప్పగించిన పనులు నువ్వు నమ్మకంగా ఉన్నావు ఇదిగో వీటి మీద నువ్వు అధికారంగా ఉండు చాలా పది ఆత్మలు అతనికి అతనికి వంద వెయ్యి లక్ష నెంబర్స్ తో పనిలేదు నమ్మకంగా సేవన జరిగించాడు ఆ పది మంది కూడా తప్పిపోకుండా కాపాడుకోగలిగాడు నశించిన దానిని వెదకి రక్షించడానికి ఏసై వచ్చినట్లుగా అక్కడ ఎన్ని గొర్రెల గురించి చెప్పాడు తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలు విడిచిపెట్టి ఆ ఒక్క గొర్రెను తీసుకొచ్చి ఆ తొంభై తొమ్మిది కలిపి వంద గొర్రెలు ఆయన రక్షించాడు అంతే నీకు ఇవ్వబడిన సంఘాన్ని నువ్వు కాపాడుకుంటే చాలమ్మా వాళ్ళ కోసం వీళ్ళ కోసం ప్రాగులాడొద్దు ప్రభువా నా సరిహద్దు విశాలపరచు ఈ గోడ అడిపడే ఈ గోడ ఇడిపడే వద్దు ఉన్న వాళ్ళు తప్పిపోకుండా నీవు దేవుని యొక్క వాక్యంతో వారిని బలపరచగలిగితే వాళ్ళు ఇంకొకరికి వాక్యం చెప్తారు వాళ్ళు ఇంకొకరిని సన్నిధికి నడిపిస్తారు అవునా కాదా నువ్వు చెప్పవసరం అమ్మా నీతో పాటు ఇంకోళ్ళు తీసుకొని రా లేదు వాళ్ళే మా పాస్ట్ గారు వాక్యాన్ని కరెక్ట్ గా చెప్తారు రండి మీరు మారు మనసు పొందుతారు మీరు ఖచ్చితంగా మీ జీవితాన్ని మార్చుకుంటారని విశ్వాసలే మరొకరిని పట్టుకొస్తారు వాళ్ళే ఇంకొకరి ప్రభుల్లో నడిపిస్తారు అలాంటి వాక్యం ఎక్కడ ఉండదు ఏం చెప్పుకున్నది సమా రేపు వచ్చినప్పుడు ఇంకొకరు పట్టరా ఇంకో వారు ఇంకో ముగ్గురు పట్టుకురా 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 పట్టుకొచ్చే పని ఎవరిదయ్యా నీది నువ్వు వెళ్ళవే నువ్వు వల వేయవే నువ్వు చేపలు పట్టవే ఇంకో చేప ఇంకో చేపను తీసుకురాగలదా వలేసి వాడు తీసుకురాగలడు ఎన్నైనా 
ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మనం కూడా ఎలా మారిపోయామంటే ఈ పాస్టర్ గారి ప్రార్థన వల్ల ఈ పాస్టర్ గారి ప్రార్థన వల్ల ఈ టెంపుల్కి వెళ్ళడం వల్ల ఈ కొండ ఎక్కడం వల్ల ఇక్కడ మోకాల మీద నరవడం వల్ల ఇక్కడ కొబ్బరికాయ కొట్టడం వల్ల ఇక్కడ రాయిపేట కట్టడం వల్ల ఇక్కడ గాజులు వేయడం వల్ల ఈ చెట్టుకు తొడగడం వల్ల నాకు పిల్లలు పుట్టారు నేను బిల్డింగ్ కట్టాను నేను అది అయ్యాను నేను ఇది అయ్యానని పిచ్చి అభిప్రాయాలు మీకున్నంత కాలం మీరు మారరు మీ కుటుంబాలు కూడా మారవు నిజమే ఆ యొక్క గుణదలు కానివ్వండి అలా నిర్మలగిరి కానివ్వండి అక్కడ కానివ్వండి ఇక్కడ కానివ్వండి ఎక్కడ వెళ్ళినా ఆ మెట్ల మీద రాళ్ళు మీద రాళ్ళు పేలుస్తున్నారు ఆ చెట్లకు ముళ్ళు కడుతున్నారు గాజులు తొడుగుతున్నారు బట్టలు తొడుగుతున్నారు ఎందుకు పిచ్చి మీకు మీ పిచ్చికి తగ్గట్టుగానే మీకు కూడా పిచ్చి పనులే జరుగుతూ ఉంటాయి దేవుని మీద ఆధారపడే వారు అంతమంది ఉన్నారండి అలా చేయమని ఎక్కడ చెప్పారు మీకు ఏ వాక్యంలో ఆయన రాయించాడు మరి ఎందుకు చేస్తున్నారు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడినటువంటి బోధకుడు స్వచ్ఛమైన వాక్యాన్ని బోధించగలడు మరి ఎంతమంది పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడ్డారు పరిశుద్ధాత్మ నీలో ఉంది అనడానికి నీలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రూఫ్ ఏంటి నీవు ఆత్మ చేత నింపబడ్డావు అనడానికి నీలో ఉన్నటువంటి ప్రూఫ్ ఏంటి ఇప్పుడు పాత మెసేజ్లను నేను వస్తాను ఏంటో తెలుసు అండి ఎవరైతే అద్భుతాలు చేయగలరో ఎవరైతే స్వస్థపరచగలరో ఎవరైతే భాషలతో మాట్లాడగలరో ఎవరైతే ప్రవచించగలరో ఎవరైతే నీ జీవితంలో జరగబోయేది చెప్పగలరో ఎవరైతే స్పాట్లు స్వస్థపరచగలరో ఇలాంటి వాళ్ళందరూ పరిశుద్ధాత్మను కలిగి ఉన్నట్టు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు పరిశుద్ధతను కలిగి లేనట్టు మనము భావిస్తూ ఉన్నాం కొంతమంది నా కోసం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఏమంటారంటే ప్రభువ ఈ బిడ్డని ఇంకా దీవించు ప్రభువ ఇంకా నీ ఆత్మ చేత నింపు ప్రభువ భాషల వరంలో ఇతను ప్రార్థన చేయగలి భాష చేత నిన్ను దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ నాకు భాషా వరం కావాలని ప్రార్థించిన వారందరికీ వందనాలు నాకు ఎలాంటి భాషా వరం లేదు నేను తెలుగులో మాట్లాడతాను ఇంగ్లీష్ని అర్థం చేసుకుంటాను హిందీలో మాట్లాడగలుగుతాను ఈ మూడు భాషలో రాయగలుగుతాను నాకు భాషావరం ఉంది దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయా మీలో ఎంతమందికి అయితే నిజంగా తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ వచ్చా మీకు కూడా భాషావరం ఉంది తెలుగు భాష వచ్చా మీకు కూడా భాషావరం ఉంది మోగవాడికే భాషావరం లేదంతే మాట్లాడలేని వాడికే భాషావరం లేదు మాటలు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కడికి కూడా భాషావరం ఉన్నది దాన్ని ఏమంటారు భాష అంటారా లేకపోతే నత్ అంటారా భాషనా అమ్మ తెలుగు ఎంతమంది మాట్లాడతారు నేను మాట్లాడుతున్న మాటలు ఎంత కదా ఎంతమందికి అర్థమవుతున్నాయి మీకు ఆ భాష వచ్చినట్టేనా లేకపోతే ఇంకేదైనా భాష మాట్లాడుతున్నారా ఏ భాష వచ్చినా ప్రపంచంలో మాట్లాడు ప్రతి మాటకి ప్రతి పదానికి ఎక్కడో ఒక చోట అర్థం ఉంటుందా ఉండదా ఉంటదా ఉండదా ఉండదేమో కదండి ఒకసారి ఆ వాక్యాన్ని మనం చూస్తే అయ్యా చూడండి మొదటి కొరింది పత్రిక పద్నాలుగో అధ్యాయము మొదటి కొరింది పత్రిక పద్నాలుగో అధ్యాయము తొమ్మిది పది వచ్చిన మీరు స్వస్థమైన మాటలు నాలుగుతో పలికితేనే గాని నాలుగుతో పలికితేనే గాని పలికినది ఎలాగూ తెలియను పలికినది ఎలాగూ తెలియను మీరు నాలుగుతో స్వస్థమైన పదాలు మాట్లాడారనుకో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను కదా నా పేరు యువనాథాను నేను ఉండి గ్రామం నుంచి వచ్చాను వినిపించిందా అర్థమైందా ఏదో అన్నాను స్వస్థమైన మాట అయితే మాట్లాడాలి చదవండి బ్రదర్ మీరు గాలిలో గాలితో మాట్లాడుచున్నట్టు మీరు ఎవరితో మాట్లాడాను రెండో మాట మీతో మాట్లాడానా ఫస్ట్ ఇది మీ అందరికి అర్థమైందా అంటే అది ఎవరితో మాట్లాడానా మీతో మాట్లాడాను రెండోది గాలితో మాట్లాడాను నీకు సంబంధం లేదు నీకు అర్థం కాదు అది కాలిగిపోయింది ఆ తర్వాత లోకమందు ఎన్నో విధములకు భాషలున్నాను జాగ్రత్తగా రండి లోకంలో చాలా రకాలైన భాషలు ఉన్నాయి స్వరములు ఉన్నాను చాలా రకాల స్వరాలు ఉన్నాయి వాటిలో ఒకటైన స్పష్టము కానిది వాటిలో ఒక్కటి కూడా స్వస్థత లేనిది ఏది కూడా లేదు ప్రతి దానికి స్వస్థత ఉంది అవునా కదా ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు చైర్ తెలుగులో కుర్చీ హిందీలో కుర్సీ ప్రతి భాషలో ప్రతి దానికి 
ఒక స్వస్థమైనటువంటి అర్థము స్వస్థమైనటువంటి పదము ఉన్నది కోయ భాషలో కూడా దీనికి ఏదో ఒక పేరు ఉంటుంది అవునా కదా అలా కాకి కుక్క అన్నాను అనుకో దాని పేరు అంటాను నేను అది ఇక్కడ అర్థం కాదండి అక్కడ అక్కడ అర్థమైందండి ప్రతి పదానికి ఒక చోట అర్థం ఉంటుంది అవునా కదా ప్రతి పదము ప్రతి భాష ఎక్కడ దిక్కిన అర్థమవుతుంది అవునా కదా సో ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక భాష వచ్చు దేవుడే భాషలను సృష్టించాడు దేవుడే భాషలను తారుమారు చేశాడు ఈ ప్రాంతంలో ఈ భాష ఉండాలని ఈ ప్రాంతంలో ఈ భాష ఉండాలని ఆయన మనకి నిర్ణయించాడు ఆ విధంగానే క్రమంగా సంస్థలు జరుగుతూ వచ్చింది ఒకవేళ నేను వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళాలనుకోండి ఆ ప్రాంతంలో భాష వేరే ఇంగ్లీష్ అనుకోండి నేనేం చేయాలి నేర్చుకోగలనా నేర్చుకోలేనా చదువు సంజ లేని వాళ్ళు కొవైట్లు దుబాయ్లు కత్తర్లు వెళ్ళి ఆ షేక్లు భాష మాట్లాడతలేదండి ఈ రోజు టైం పడుతుంది కానీ ఖచ్చితంగా మాట్లాడగలం నేర్చుకోగలం ప్రభు అలాంటి జ్ఞానాన్ని మనకి ఇచ్చాడు మనం ఏ దేశంలోకి వెళ్ళినా ఏ భాష అయినా మనం నేర్చుకోగలం మాట్లాడగలం పివి నరసింహారావు గారు ఎన్ని భాషలు ఇప్పుడు సంఘం దుర్బోధ ఏంటో తెలుసా భాషా వరం గురించినటువంటి దుర్బోధ ఏంటో దుర్బోధ భాషలు మాట్లాడితేనే పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నట్టు ఆత్మ లేని వాడు నా వాడు కాదు ఆత్మ ఉండాలంటే భాష ఉండాలి అనేటువంటి ఒక దుర్బోధలోనికి మనం వెళ్ళాం మీకు ఎవరికి భాష రాదా మీ అందరికీ భాష వచ్చు అంటే పరిశుద్ధాత్మ మీలో ఉన్నట్టా లేనట్ట ఆ వాక్యం ఒకసారి చదువుదామా చూడండి మొదటి కొరింది పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన మొదటి కొరింది పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన అయినను అందరి ప్రయోజనాల కొరకు ప్రతి వానికి ప్రతి వానికి ఆత్మ ప్రత్యక్షత గ్రహింపబడుచున్నది ప్రతి వానికి అందరి ప్రయోజనం నిమిత్తము ప్రతి వానికి ఆత్మ ప్రత్యక్షత అనుగ్రహింపబడుతున్నది కొందరికైనా ఎలాగనగా అందరికి చాలండి చాలు దేవునికి స్తోత్రం అందరికి ఆత్మ ప్రత్యక్షత అనుగ్రహించబడుతుంది అందరి ప్రయోజనం నిమిత్తము కొంతమంది కానీ లేదు కానీ ఆత్మ ప్రయోజనాలలో కొంతమంది కొన్ని రకాలుగా నియమించబడ్డారు అది దేవుని చేత ఎనిమిదో వాక్యం నుంచి చదవండి ఒకనికి ఆత్మ మూలం జాగ్రత్తగా అండి ఈరోజు భాషావరం గురించి మీ అందరికి అర్థం కావాలి ఒకడు ఆత్మ వలన బుద్ధి వాక్యమును బుద్ధి వాక్యమును మరి ఒకరికి ఆత్మ అనుసరించి మరి ఒకడు ఆత్మ వలన జ్ఞాన వాక్యం వాక్యమును మరి ఒకరికి ఆత్మ వలన విశ్వాసమును మరి మరి ఒకడు ఆత్మ వలన అద్భుత కార్యములు చేయ వరమును మరి ఒకరికి ప్రవచన వరమును మరి ఒకరి ఆత్మల వివేచన మరి ఒకరికి నానా విధములైన భాషలు మరి ఒకరికి భాషల అర్థము చెప్పే దేవునికి స్తోత్రం ఇవన్నీ అందరికైనా మరి ఒకరికి మరి ఒకరికి మరి ఒకరికి ఇవన్నీ పరిశుద్ధాత్మ ప్రత్యక్షత వలన మనకు దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి వరములు అంటే వరం అంటే మీరు ఏమనుకోకండి ఇంగ్లీష్ లో గిఫ్ట్స్ అని ఉంటది అంటే బహుమతులు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి బహుమతులు ఏంటండి కొంతమంది చక్కగా వాక్యం చెప్పగలరు అదేంటి పరిశుద్ధాత్మ బహుమతే అవునా కదా నేను చక్కగా వాక్యం చెప్పగలనా చెప్పగలనా చెప్పలేనా ఏమో ఒకవేళ చెప్పగలిగితే అది ఎవరిచ్చింది అంటే నాలుగు పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నాడా తర్వాత మీ గురించి చెప్తాను ఆ ఆత్మ వలననే కొందరికి విశ్వాసము అని ఉంది అక్కడ రాయబడిందా మీలో ఎంతమందికి విశ్వాసం ఉంది చేతులు పైకి ఎత్తండి గట్టిగా పైకి ఎంతమందికి విశ్వాసం ఉంది విశ్వాసం ఉందా ఎలా వచ్చింది ఇది ఎవరిచ్చారు ఆత్మ ప్రత్యక్షత వలనే మీకు విశ్వాసం కలిగింది మీ అంతటి మీకు విశ్వాసం రాదు భాషలు మాట్లాడితేనే పరిశుద్ధాత్మ ఉంది అని చెప్పేవాడు అబద్ధికుడు నువ్వు వాక్యం చెప్పగలుగుతున్నా బుద్ధి వాక్యము జ్ఞాన వాక్యము విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నా తర్వాత నువ్వు అద్భుత కార్యములు చేయగలుగుతున్న అద్భుత కార్యాలు అంటే ఏంటి ఇదొక పెద్ద అంశం పక్కన పెట్టేస్తాం ప్రవచన వరం ప్రవచనం అంటే ఏంటి ఇది పెద్ద సబ్జెక్టే మాక్సిమం నేను ప్రవచన వరం అనే చోట దేవుని యొక్క వాక్యం అని చెప్తాను ఓకేనా తర్వాత ఆత్మల వివేచన నీకు జరగబోయే దానిని నీ జీవితంలో జరుగుతున్న దానిని నీలో ఉన్నటువంటి లోప భూయిష్టమైనటువంటి లోకానుసారమైన స్థితిని గుర్తెరిగి నీకు కావలసినటువంటి మంచి సలహా ఇవ్వడం ఆత్మల వివేచన తర్వాత నానా విధమైన భాషలు మమ్మల్ని కూరగాయల చెప్పులు నానా రకమైన కూరగాయలు దొరుకుతాయి అని అన్నాను అనుకో నానా రకములు నానా విధములు అంటే ఏంటి 
అనేక రకములైనవి నానా విధమైన భాషలు ఏంటండి అనేక విధమైన భాషలు అనేక విధమైన భాషలు ఏంటి మీకు తెలిసి పెద్దలు ఇష్టం ఉంది ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో ఎవరు ఏ భాష మాట్లాడతారో మీకు తెలుసు తెలుగు తమిళ మలయాళం హిందీ కదండి ఇలా రకరకాల భాషలు ఉన్నాయి నానా విధమైన భాషలు మాట్లాడే శక్తి దేవుడు ఇస్తాడట ఎవరికి ఎవరైతే ఆత్మ చేత నింపబడ్డారో వారు నానా విధమైన భాషలు మాట్లాడగలరు ఇక్కడ నానా విషయమైనటువంటి భాషలు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసండి అక్కడే మనం పొరపాటు చేస్తాం నాలుగు ముక్కలు కాదు మూడు ముక్కలు కాదు ఆ ముక్కలు నేను చెప్పడం మీకు తెలుసు రకరకాల సేవకులు రకరకాల స్టేజుల్లో కూడా ఈ నాలుగు మొక్కలే మాట్లాడతారు అది ఒకటేనా భాష అంటే దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి భాష అంటే అందరికి అర్థమయ్యేలా స్పష్టమైనదిగా ఉండాలి తప్ప ఆ నలభై ఆ నాలుగు మొక్కలేనా ఒక్కొక్క పాస్ట్ ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి పదాన్ని ఉచ్చరించి ఇది దేవుడు ఇచ్చినటువంటి దేవదూతల భాష అని చెప్తా ఉన్నారు ప్రఖ్యాత దైవజనులు కూడా అదే చెప్తున్నారు నిన్న మొన్న జరిగిన గుడారాల పండుగలో కూడా వాళ్ళు మాట్లాడిన మాటలు కూడా అదే అనే చెప్తున్నారు ఇది ఎవరికి అర్థం కాదు ఇది దేవదూతల భాష అని చెప్తారు అవునా కదా సరే వాళ్ళు చెప్పిందే వాళ్ళ కోసం మనం వదిలేద్దాం కానీ నిజానికి ఈ భాషల వలన ఉపయోగం ఏంటి ఈ భాష వరం అనేది ఏంటి అని ఒకసారి మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే అసలు ఇది ఎక్కడ ప్రారంభమైంది అనేది అని ఒకసారి మనం చూడాలి అపోసుల కార్యం రెండో అధ్యయనం దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే పెంతి కోస్తు దినమున పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అపోసులందరి మీదకి దిగి వచ్చాడు ఆ పండగ పేరేంటండి పెంతికోస్తు పండుగ ఎవరు చేయాలి ఇస్రాయేలీలు అందరూ చేయాలి అపోసులు కాదు ఇస్రాయల్ అందరు చేయాలంటే ఇస్రాయల్ ఓన్లీ ఎరుషలేంలో ఉన్నారా మిగతా దేశాల్లో కూడా ఉన్నారా ఆ మిగతా దేశాలన్నిటి నుంచి కూడా ఆ రోజు అందరు కూడా ఎరుషలేము ప్రాంతానికి వచ్చారు వాళ్ళ భాషలు ఏంటి రకరకాల భాషలు అవునా కాదు ఇప్పుడు మనందరూ ఎరుషలేం వెళ్ళాలని దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ ఉంది అనుకో తెలుగు వాళ్ళు వెళ్తారు తమిళ వాళ్ళు వెళ్తారు హిందీ వాళ్ళు వెళ్తారు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వెళ్తారు మలయాళం వాళ్ళు వెళ్తారు కొంకణ వాళ్ళు వెళ్తారు కేరళ వాళ్ళు వెళ్తారు అలాగా ఎన్ని భాషలు ఉన్నాయి అన్ని భాషలు అక్కడికి వెళ్తారు అవునా కదా అక్కడ నిలబడినటువంటి బోధకుడు కానీ అక్కడ నిలబడినటువంటి దేవుని ప్రసంగికుడు కానీ ఏ భాషలో మాట్లాడాలి ఇప్పుడు వాళ్ళకి గ్రీకు హిబ్రూ తప్ప ఏమీ రావు మనకేమో ఆ భాష అర్థం కాదు ఇప్పుడు వాళ్ళు కనుక గ్రీకు హిబ్రూలో మాట్లాడితే తెలుగు వాళ్ళమైన మనకి అర్థమవుతుందా ఇందాక మాట్లాడినట్టు వాళ్ళు మాట్లాడే మాట్లాడినీ గాలికే మనకు అర్థమవుతుందా అలా కాకుండా వాళ్ళు తెలుగులో మాట్లాడితే మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అబ్బా ఏం చక్కని మాటలు మాట్లాడారు అని మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం అవునా కదా అది పెంతి కోస్తు తీరమని ఏం జరిగిందో తెలుసండి వాళ్ళందరూ అక్కడికి వచ్చారు ఎవరెవరు వచ్చారు ఎన్ని దేశాలు వాళ్ళు వచ్చారు ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే చదువుతారు అక్కడ పెంతి కోస్తు పండుగ దినం వచ్చినప్పుడు అందరూ ఒక చోట కూడి అప్పుడు వేగముగా వీచి వంటి బలమైన ఒక ధ్వని వంటి ఆకాశం నుండి అకస్మాత్తుగా వారి కూర్చునే ఇండ్లంతా నేను మరియు అగ్ని జ్వాల వంటి నాలుగులు విభాగింపబడినట్టుగా వారికి కనబడి ఎనిమిదో వచ్చిన చదవండి మనలో ప్రతి వాడు తన తాను పుట్టిన దేశ భాషతో వీరు మాట్లాడు వాళ్ళందరూ చెప్పుకుంటున్నారు చేత నింపబడి ఎక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బ్యాడ్ గది మీద ఉన్నటువంటి శిష్యులందరూ పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడి భాషలో మాట్లాడుతున్నారు ఆ భాషలు ఏంటో ఒకసారి అర్థం చేసుకుందాం భాషలు ఏంటో తెలుసండి ఆ భాషలు ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ అనుకుంటున్నారంట అరే మనమేమో పలాన పలాన దేశాల నుంచి వచ్చాం వీళ్ళందరేంటి మన భాషలో దేవుడి యొక్క గొప్ప కార్యాల గురించి వివరిస్తున్నారు అని అనుకున్నారంట ఆ దేశాల పేర్లు చెప్పండి పార్తీయులు జాగ్రత్తగా పార్తీయులు మాదీయులు మాదీయులు ఎలామీలు ఎలామీలు మెసతోమియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియాసియ
భాషను సృష్టించిందే ఆయన కదా ఆయన తమిళ్లో మాట్లాడగలడా ఖచ్చితంగా మాట్లాడగలడు కానీ ఈ రోజు ప్రసంగికులు ఎవరైనా ఆత్మను కలిగి ఉన్నాము షబ్బబ్బా రిబ్బబ్బా అన్నవాళ్ళు ఎవరైనా వేరే భాషలో మాట్లాడగలరా వేరే భాషలో దేవుని యొక్క కార్యాలు వివరించగలరా తెలియదు నేను తప్ప అంటలేదు నీకు నిజంగా భాష వారు ముందుంటే నువ్వు వేరే భాషలో కూడా మాట్లాడాలి నీకు తెలియనప్పటికీ కూడా నువ్వు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్తే ఆ భాషలో మాట్లాడగలగా కొంతమంది దైవజనుల విషయంలో జరుగుతుంది మాక్సిమం డబ్బా కొట్టుకునే దైవజనుల విషయంలో జరగదు ఏదేదో అంటారులే అంటే వాళ్ళ నుంచి ఏదో శక్తి వచ్చేస్తున్నట్టుగా బిహేవ్ చేస్తారు చూస్తున్న వాళ్ళు అబ్బా మా పాస్ట్ గారు ఆత్మచేత నింపబడ్డాడు ఆత్మచేత నింపబడ్డాడు అని చెప్పి గొప్పలు చెప్పుకోవడం కోసం ఓ యాక్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఓ ఓ ఓ ఏంటి గేదుగా గేదు తోలుతున్నారు మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారా దేవునికి స్తోత్రం నానా విధమైన భాషలు అంటే అర్థమయ్యే భాషలు తర్వాత కొంతమంది ఈ భాషల గురించి వ్యాఖ్యానం చేస్తూ అది దేవదోషుల భాష దేవదూతల భాష మనుషులకి ఎలాగ అర్థమవుతుంది మీరు అలాగ పరిశుద్ధాత్మను దూషించకండి మీరు దేని గురించి మాట్లాడినా క్షమాపణ ఉంది కానీ పరిశుద్ధాత్మను గురించి వ్యతిరేకంగా మీరు ఏమి మాట్లాడినా మీకు క్షమాపణ ఉండదు అని మనల్ని బెదిరిస్తారు కాబట్టి మనం ఈ భాష ఏంటి ఈ భాష మీకు ఒక్కరికి ఎందుకు వస్తుంది మాకు ఎందుకు రాదు అని మనం అడగడానికి సాహసించం ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ గురించి మనం వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే మన మీదకి శాపం ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు ఏమంటాడో నాకు ఏ భాష అయినా వచ్చు నేను ఏ భాషలోనైనా మాట్లాడతా అవునా కదా ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటకి అర్థం చెప్పే అధికారము ఆ వరాన్ని ఆ శక్తిని ఎవరు ఇవ్వగలరు మరి భాష మాట్లాడుతున్న నువ్వు ఆ భాషకు అర్థం చెప్పే వరం గురించి ఎందుకు ప్రార్థన చేయవమ్మా అంటే ఇక్కడ ఏదో మనకు తేడా పడుతుంది వీళ్ళు భాష మాత్రమే మాట్లాడుతున్నారు కానీ దాని అర్థం చెప్పట్లేదంటే ఏంటి అర్థం వీళ్ళు తమను తాము గొప్ప వారిగా చూపించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు స్టేజ్ మీద భాషలు మాట్లాడి ప్రజలను మేము గొప్పవారమే ఆత్మపూర్ణులమే అని డబ్బా కొట్టుకునే ఏ సేవకుడు కూడా నిజమైన సేవకుడు కాదు ఒకవేళ దేవుడు నీకు నిజంగానే దేవదూతల భాష వరా నీకు ఇచ్చుంటే నువ్వు ఎక్కడ మాట్లాడాలో తెలిసేది నీకు నువ్వు వ్యక్తిగతంగా నీ ప్రార్థన గదిలో నీవు దేవుడు ధారాళంగా మాట్లాడుకోవచ్చు నేను దాని తప్ప అంటలా కానీ స్టేజ్ మీద సంఘములో ఏ ఒక్కరు కూడా భాషల వారాన్ని ఉపయోగించారా ఖచ్చితంగా అర్థం చెప్పేవాడు ఉండాలి నేను ఇందాక అన్న పదానికి ఎవరైనా అర్థం చెప్పగలరా ఏ పరిశుద్ధాత్మ నాలుగు ఉండే అన్నాడుగా మరి అర్థం చెప్పండి అప్పుడు మీరు అన్నలే పాస్ట్ గారు మీరు అన్నారు కదా ముందు మీరు చెప్పండి అప్పుడు ఈ పాస్ట్ గారికి ఫిలమెంట్ కాలిపోద్ది చెప్పలేదు కదా ప్రియమని దేవుని బిడ్డలారు అన్య భాషల వరము నాన విధమైన భాషల వరం అంటే దేవదూతల భాష లేకపోతే ఏ భాష కాదు నేను వేరే భాషలో అర్థమయ్యే విధంగా ప్రవచించగలగడం వాక్యాన్ని చెప్పగలగడం అసలు ఈ భాషల వరం అనేది దేనికోసం ఉపయోగపడుతుందో తెలుసా అండి క్లియర్గా ఈ నాలుగు మాటలు విని మనం ముగించుకుందాం మధురి కొరింది పత్రిక పద్నాలుగవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుతాం భాషతో మాట్లాడువాడు తనకే క్షేమాభివృద్ధిని కలగ చేసుకుంటాడు కానీ వినండి వినండి భాషతో మాట్లాడే వాడికి భాషతో మాట్లాడే తనకు తానే డెవలప్ అవుతాడు కానీ అతని వల్ల సంఘానికి క్షేమాభివృద్ధి కలగదు మొదటి అంశం ఏంటి భాషలతో సంఘంతో మాట్లాడడం వల్ల సంఘంలో మాట్లాడడం వల్ల సంఘానికి క్షేమాభివృద్ధి లేదు ఎవరు చెప్పారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే రాయించాడు రెండవదిగా పదకొండవ వచ్చిన నేను పలికిన మాటలకు అర్థం నాకే తెలియకపోతే నేను వానికి పరదేశునిగా ఉందును చాలండి చాలు ఇప్పుడు నేను వచ్చి ఇక్కడ మీకు తమిళ్లో మాట్లాడాను అనుకో యాక్చువల్ గా వాక్యం చెప్పడానికి నేను కొంచెం తమిళ్ నేర్చుకుని వద్దాం అనుకున్నాను మీరు అందరూ షాక్ అయ్యి వచ్చి చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ టైం లేక నేర్చుకోలేదు నేను మీతో తమిళ్లో మాట్లాడాను ఏ మీరేంటి తమిళ్లో మాట్లాడుతున్న షాక్ అవుతారు అవరా దాని అర్థం ఏంటంటే ఎవడొకటి పక్కన ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి అవునా కదా నేను మాట్లాడే మాటలు మీకు అర్థం కాకపోతే నేను మీకు ఎలా అవుతాను పరదేశిని అంటే పక్క ఊరోని పక్క దేశస్తుని ఫారినర్ అని అవుతాను అంతేగా నేను మీకు దగ్గర వాడిని అవుతానా అలా కాకుండా మీ ప్రాంతీయ భాషలో నేను స్వస్థంగా మాట్లాడాను అనుకో మీరు నేను ఒక్కటవుతాం పరిశుద్ధ దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడు తండ్రి నేను ఏకమై ఉన్నలాగున మీరు నేను ఏకమై ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు లేకపోతే పరదేశిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడా మర్మాలు బోధించాలని కోరుకుంటున్నాడా ఇప్పుడులోనే మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాడా గ్రీకులోనే బోధించాలని కోరుకుంటున్నాడా లేదుగా 
అలలుయ స్పష్టమైనటువంటి భాషలో మనం మాట్లాడాలి అర్థం తెలిసిన భాషలో మనం మాట్లాడాలి అలా కాకుండా కీకర బీకర భాషలు మాట్లాడి మనకు అర్థం కాలేదనుకో సంఘానికి ప్రయోజనము లేదు నేను పరదేశినైపోతాను మీరు కూడా నాకు పరదేశులు అవుతారు మీకు నాకు సంబంధం ఉండదు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలార ఒకవేళ నేను మాట్లాడుతున్నట్టయితే నేను తమిళ్లో మాట్లాడితే పక్కన ఎవరు ఎవరు ఉండాలి ఆ తమిళ్ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసే ఆయన ఖచ్చితంగా ఉంటే తమిళ్ అర్థం కాకపోయిన తెలుగు అని మీకు అర్థమవుతుంది అది భాషల వరం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ప్రాముఖ్యత తర్వాత పద్నాలుగు వచ్చిన పౌలు ఏమన్నాడు తెలుసా నేను ఒకవేళ భాషతో ప్రార్థన చేశాను అనుకో నా ఆత్మ అర్థమవుతుందండి నేను ఓ భాషలో ప్రార్థన చేసుకున్నాను అనుకో ఎవరికి క్షేమాభివృద్ధి నాకే నా ఆత్మకే అది క్షేమాన్ని కలగజేస్తుంది గప్ప నా మనసు ఫలవంతంగా ఉండదు నా మనసు ఫలవంతంగా ఉండాలంటే నేను నలుగురికి స్వార్థ చెప్పగలగాలి అవునా కదా నేను నలుగురికి ఏసు క్రీస్తు నమ్ముకోండి ఆయనే దేవుడు ఆయన నిత్య జీవానికి మనం నడిపించేవాడు అని మీ అందరికీ చెప్తే నాకు ఫలవంతంగా ఉంటుందా మనసు లేకపోతే నా అంతటి నేనే ఓ ఒక చెప్పేసుకున్నాను అనుకో ఎవరికి ఫలవంతం అది నాకు నేనే చెప్పుకోవడం వల్ల నాకే ఫలవంతం కానీ మనందరికీ ఫలవంతం అవుతుందా కాబట్టి భాషలతో మాట్లాడడం భాషలతో ప్రార్థన చేయడం మనస్సుకు అంత ఫలవంతంగా ఉండదు ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ మాట భాషలు సంఘానికి క్షామాభివృద్ధిని కలగ చేయవు భాషలు అర్థం కాకపోతే మీరు నేను పరదేశులం అయిపోతాము మనకు సంబంధం ఉండదు భాషలు కరెక్ట్గా మరి అందరికి ప్రకటించేవిగా కాకపోతే మనసు కూడా ఫలవంతంగా ఉండదు తర్వాత పంతొమ్మిదో వచ్చిన అయినను సంఘములో భాషతో పది వేల మాటలు పలుకుట కంటే ఇతరులకు బోధ కలుగునట్లుగా నా మనసుతో ఐదు మాటలు పలుకుట మేలు మీకు అర్థం కాని భాషలో గంట ప్రసంగం చేసిన మీకు అర్థం కాదు అలా కాకుండా మీకు అర్థమయ్యే భాషలో ఐదే ఐదు మాటలు అమ్మా ఏసయ్య నమ్ముకోండి ఏసయ్యకు ప్రార్థన చేయండి మీ బ్రతుకు మార్చుకోండి అని చెప్పాను అనుకో ఏది అర్థమవుతుంది గంట ప్రసంగమా మీకు అర్థమయ్యే భాషలు ఐదు మాటల ఐదు మాటలు అర్థం కాని భాషతో పదివేల మాటలు మాట్లాడిన వ్యర్థమే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవునికి స్తోత్రం వ్యర్థమైనటువంటి భాషల వరాన్ని సంఘంలో మాట్లాడడము క్షామాన్ని కలగ చేయదు తర్వాత ఇరవై రెండవ వచ్చిన అందరు తీసారా ఇది ఇది ట్విస్ట్ భాషావరం అనేది విశ్వాసులకు కాదు అవిశ్వాసులకే సూచకమై ఉన్నది అంటే అర్థమేంటి ఈ మాటలు ఎవరు చెప్తున్నారు యోనా బ్రదర్ కి భాషలు రావు భాషావరం లేదు ఆయనకి పరిశుద్ధాత్మ లేదు కాబట్టి ఆయన భాషలు లేవని బోధిస్తాడు నేను భాషలు లేవంటున్నాను భాషలు ఉన్నాయి కానీ అవి మనకి క్షామాభివృద్ధిని కలగ చేసేవైతే మనం ఉపయోగించవచ్చు సంఘములో అని వాక్యం తెలియపరచింది కాబట్టి నేను మీకు చెప్తా ఉన్నాను కానీ సంఘానికి క్షామాభివృద్ధిని కలగ చేయనప్పుడు నీ మనసుకు కూడా ఫలవంతంగా క్షామాభివృద్ధిని కలగ చేయనప్పుడు లేకపోతే నిన్ను నన్ను పరదేశిగా మార్చేటప్పుడు లేకపోతే నీకు మనసుతో ఐదు మాటలు పలికితే నీకు బోధ కలుగుతుంది గంటసేపు నిన్న భాషతో ప్రసంగం చేసి నీకు బోధ కలగట్లేదంటే మరి వ్యర్థమనే కదా అర్థం తర్వాత విశ్వాసులు అవిశ్వాసులు మీరు అందరెవరు విశ్వాసులు భాషలు ఎవరికి కావాలి ఎవరికి కావాలి అవిశ్వాసులకు కావాలి ఇప్పుడు నేను అవిశ్వాసులు విశ్వాసులు అంటే తేడా చెప్తా మీరందరూ విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నారు మీరందరూ తెలుగు భాషలో చక్కగా ఉన్నారు మీ అందరికి నేను మంచిగా వాక్యాన్ని చెప్పేస్తున్నాను మీకు అర్థమైపోతుంది అవిశ్వాసాన్ని కూడా బయట ఉన్నాడు వాడికి గిరిజన ప్రాంత భాష వచ్చు అది ఏదో ఒక వాళ్ళ భాషలో మాట్లాడుతున్నాడు ఓకేనా వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను తెలుగు భాష మాట్లాడితే వాడికి ప్రయోజనము చేయకూడదు ఎందుకు మీ అందరితోటి విశ్వాసంతో నేను మాట్లాడే భాష ఏంటి తెలుగు కానీ నేను బయటికి అవిశ్వాస దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆడి భాష ఏమో కోయ భాష నేను ఇప్పుడు ఆడికి ఏ భాషతో మాట్లాడాలి తెలుగు భాషతో మాట్లాడాను తెలుగు భాషతో మాట్లాడితే ఆడికి ప్రయోజనమా అక్కడ నేను ఏ భాషతో మాట్లాడాలి కోయ భాషలో మాట్లాడాలి అప్పుడు అప్పుడు దేవుడు నాకు ఏ భాష ఇవ్వాలి నానా భాష వరాన్ని ఇస్తే నేను కోయ భాషలో మాట్లాడతాను కాబట్టి ఈ భాష వరం అనేది ఎవరికి ప్రయోజనమైంది అవిశ్వాసికి విశ్వాసులకి ఏ భాష కావాలి మనసుకు అర్థమయ్యే భాష అర్థమవుతుందండి సో భాషలు అనేవి అవిశ్వాసులకు సూచకమై ఉన్నవి విశ్వాసులకు భాషా వరంతో 
ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఎంత క్లియర్ గా చెప్పినారు బుద్ధన ప్రభువా నాకు భాష అవ్వా నాతో భాషతో మాట్లాడవా ఓ అని పడిపోయే వాళ్ళు మీలో చాలా మంది ఉన్నారు మీరు ఖచ్చితంగా చాలా గొప్ప వాళ్ళు అవుతారు దేవుని స్తోత్రం అలలుయ్య ఒకవేళ నిజమే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ రోజు అపోస్తులకు భాషా వరాన్ని ఇచ్చాడు ఈ రోజు కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఒకవేళ మీరు కోరుకుంటే ఆయన మీకు భాషా వరాన్ని ఇవ్వచ్చు మీరు ఏ ఏ భాషలోనైనా ప్రసంగించవచ్చు ఒకవేళ సంఘంలోనే భాషలో మాట్లాడాలనుకుంటే దానికి ఒక క్రమమైన పద్ధతి ఉన్నది ఏంట ఆ పద్ధతి మీరందరూ భాషలో మాట్లాడేస్తున్నారు అనుకోండి ఆ రోజు మేడగది మీద అందరూ భాషలో మాట్లాడుతుంటే మిగతా వాళ్ళందరూ తిట్టుకున్నారు లేదా ఇదేంటి వీళ్ళ మందు తాగారా వీళ్ళు పిచ్చోళ్ళని అనుకున్నారు లేదా అలాగే మన అందరము భాషలో కేకర పేకర కేకర పేకర మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎవడైనా బోధ పొందని వాడు ఎవడైనా రక్షణ లేని వాడు లోపలికి వస్తే ఏమనుకుంటాడు వీళ్ళందరేంటి ఏ రోజులా పిచ్చోళ్ళు ఉన్నారని చెప్పి భయపడి పారిపోతాడు అవునా కాదు అప్పుడు దేవుడి నామానికి మనం అవమానం చేసినట్టే కాదు అందుకనే సంఘములో ఒకవేళ భాషతో మాట్లాడాలనుకుంటే సంఘములో ఎంతమంది మాట్లాడాలో తెలుసా క్రమం ఏంటంటే ఇరవై ఏడో వచ్చిన చూడండి పద్నాలుగు అధ్యాయం ఇరవై ఏడు భాషలో ఎవడైనా మాట్లాడాలనుకుంటే ఇద్దరు అవసరమైతే ముగ్గురు మించకుండా ఒకటి తర్వాత ఒకడు వంతులు చెప్పిన భాషలో మాట్లాడొచ్చు కాకపోతే అతను ఆ భాషలో మాట్లాడేటప్పుడు పక్కన ఇంకొక అతను ట్రాన్స్లేటర్ ఉండాలి ఇది క్రమమైన పద్ధతి సంఘంలో అలా కాకుండా పాస్టర్ గారు పాస్టర్ గారు ఓ మాట్లాడుతున్నారని మనం కూడా ఊగిపోయాం అనుకో మనందరినీ ఏమంటారు బయట వాళ్ళు వెర్రి వాళ్ళు పిచ్చోళ్ళు అంటారు ఆ అవమానం మనక పరిశుద్ధాత్మ దేవునిగా అది దేవునికే కలుగుతుంది దేవునికి స్తోత్రం అలలుయ్య కాబట్టి సంఘంలో నిజంగా మీలో గనక ఎవరికైనా భాషావరం ఉంటే నేను నిజంగా అడుగుతున్నాను గంటసేపు ఆ భాషలో ప్రసంగించండి అరగంట ప్రసంగించండి పది నిమిషాలు ప్రసంగించండి కాకపోతే మీ పక్కన ఆ భాషకు అర్థం చెప్పేవాడిని పెట్టుకొని అతన్ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయమండి అప్పుడు మీకు భాషావరం ఉందని నమ్ముతాను అలా కాకుండా మీరు ఏదేదో పలికితే నేను నమ్మి నిజంగా మీలో ఉన్న గొప్పతనాన్ని పది మందికి చెప్పే రకాన్ని కాదు నిజమే నీకు సామర్థ్యం ఉందయ్యా నీకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు భాషావరాన్ని ఇచ్చాడయ్యా నేను ఒప్పుకుంటాను నువ్వు మాట్లాడు పరిశుద్ధాత్మ భాషల వరంలోనే ప్రవచించు ఆ భాషల వరంలోనే ఉపన్యాసం ఇవ్వు వాక్యాన్ని ప్రకటించు నీ పక్కన ఒక ట్రాన్స్లేటర్ని పెట్టుకో దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుంది మాట్లాడండి కానీ ఒకటి తర్వాత ఒకడు ఒక ముగ్గురు మాట్లాడండి ఆ ముగ్గురు కూడా ఒకటి తర్వాత ఒకటిని ట్రాన్స్లేటర్ని పెట్టుకోండి నువ్వు చెప్పే ప్రసంగం వేరే భాషలో కన్వర్ట్ చేసి అందరికి అర్థమయ్యేలా చెప్పమనండి అది క్రమం అది ఒక పద్ధతి నిజానికి బ్రదర్ మీరు కూడా ఎవరైనా చూసారా ఆ నాలుగు మొక్కలు తప్ప ఎవరైనా భాషలో ప్రసంగం చేసే వాళ్ళని ఈ రోజు వరకు చూసారా అంటే మీకు అర్థం కావాలి సంఘంలో ఏ ఆత్మ పని చేస్తుంది ఆ ఆత్మలను ఆ భాషలను నమ్మి మీరు కూడా పిచ్చి పిచ్చిగా పడిపోయారు అనుకోండి మీరు కూడా పిచ్చి పిచ్చిగా అరిసారు అనుకోండి మీలో ఎవరున్నట్టు ఏ ఆత్మ పని చేస్తున్నట్టు మీరే అర్థం చేసుకోండి నిజానికి దేవుడు ఆ రోజు భాషావరం ఇచ్చినవాడు ఈ రోజు ఇవ్వలేడా ఇస్తాడు ఇస్తే అది నీ క్షామాభివృద్ధి కోసం నువ్వు నువ్వు ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు దేవునితో వ్యక్తిగతంగా ఎంతసేపు అయినా మాట్లాడుకోవచ్చు కానీ సంఘంలో మాట్లాడాలంటే మాత్రం అర్థం చెప్పేవాడు ఖచ్చితంగా పక్కన ఉండాలి కనీసం ఓ ఎగస్టాలు పోయి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు కూడా భాషలు మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు ఖచ్చితంగా సంఘం అంటే ఏంటి సంఘం అంటే ఏంటి నువ్వు తప్ప ఇద్దరు ముగ్గురు నేను దేవుడి నామలు కూడుకున్నారంటే వాళ్ళు సంఘమే వాళ్ళందరిలో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు భాషా వారాన్ని మాట్లాడావా నువ్వు దాని అర్థం చెప్పాల్సింది అర్థం చెప్పకపోతే అక్కడ ఏమంటాడు తెలుసా ఇరవై ఏడు వచ్చిన చదవండి ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు మించకుండా మాట్లాడకూడదు ముగ్గురు మాట్లాడవచ్చు పర్మిషన్ ఇచ్చాడు దేవుడు భాషలో మాట్లాడండి పక్కన ఒక ట్రాన్స్లేటర్ ఉండాలి మాట్లాడవాలి ఒకరి తర్వాత ఒకటి వంతు చెప్పిన మాట్లాడాలి ఒకటి అర్థం చెప్పాలి అర్థము చెప్పేవాడు లేని ఎడల ఆ భాషలు మాట్లాడేవాడు సంఘములో నోరు మూసుకొని ఉండాలి సంఘములో నోరు మూసుకొని ఉండాలి నీకు ఎన్ని భాషలు వచ్చినా ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఊపి అవసరంలా వాక్యం చెప్పేటప్పుడు ఊపి అవసరంలా పాట పాడేటప్పుడు నా 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 ఊపి అవసరంలా సంఘములో నువ్వు మాట్లాడడానికి దేవుడు పర్మిషన్ ఇవ్వాల నువ్వు పాటాడే ప్రతి మాటకు నువ్వు సమాధానం చెప్పాలి అర్థం చెప్పాలి ప్రియమైన దేవుని పెడలారా నీకు ఆ పవర్ ఉందిగా మరి ఎందుకు అర్థం చెప్పవు ఇలా అర్థం చెప్పే శక్తి కావాలని ప్రార్థన చేయరు కానీ ఇది వాగడానికే ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు ప్రేమ దేవుడు ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా 
దేవుని ఆజ్ఞలలో మిగులు అల్పమైన దానిని ఒకడు మీరి దానినే ప్రజలకు బోధిస్తే వాడు పరలోక రాజ్యంలో మిక్కిలి అల్పుడు అనబడతాడు భాషల వరం యొక్క అర్థం చెప్పకుండగా ఎవడైతే భాషల్లో మాట్లాడుతున్నాడో వారందరూ కూడా పరలోక రాజ్యంలో అల్పు అనబడతారు అలా కాకుండగా భాష వరం ఇచ్చినటువంటి దేవుని స్థుతిస్తూ ఆ భాషల అర్థాన్ని కూడా నువ్వు చెప్పగలిగావు అని గొప్ప నిజంగా దేవుడు నీలోనే ఉన్నాడు అలలుయ్య నువ్వు గొప్పవాడు అవుతావు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ అందుకనే నేను ఎంతవరకు లిమిట్ అయినా తెలుసా భాషల వారాలు లేవు ప్రవచన వారాలు లేవు అద్భుతాలు లేవు స్వస్థతలు లేవు అని ఎక్కడా చెప్పను దేవుడు ఆయనకి సామర్థ్యం ఉంది ఆయన ఎవరికి ఏమైనా ఇవ్వగలడు నిన్న నేడు రేపు కూడా ఆయన ఏకరీతిగా ఉన్నాడు నీకు స్వస్థపరిచే వారాన్ని ఇస్తాడు అద్భుతాలు చేసే వారాన్ని ఇస్తాడు ఏమైనా ఇవ్వగలడు ఆయన ఇవ్వాలనుకుంటే కానీ దానిని వాక్యానుసారంగా నువ్వు వినియోగించగలిగితే నువ్వు నిజంగా ధన్యురాలు ప్రేమను దేవుని బిడ్డలా అలలుయ్య ముప్పై రెండవ వచ్చిన చదువుదామా చివరిగా మరియు ప్రవర్తుల ఆత్మ ఆత్మలు ప్రవర్తుల స్వాధీనంలో ఉన్నవి చాలు చాలు ఇక్కడ ఏమన్నాడు తెలుసా ఇప్పుడు నేను ప్రవచించేవాడిని అనుకో అమ్మా నీకు రేపొద్దు మీద జరగబోతుంది అని చెప్పాను అనుకో నా ఆత్మ ఎవరి స్వాధీనంలో ఉంది నేను ప్రవక్తను అనుకో ప్రవక్తల ఆత్మలో ప్రవక్తల స్వాధీనంలో ఉంటే వాళ్ళు ఒకవేళ ఆత్మ చేత నింపబడిన వారైతే వాళ్ళు నోటి నుంచి ప్రవచించే ప్రతి ప్రవచనం కూడా సత్యమై ఉండవలేను ఒకవేళ సొంత పేరు సంపాదించుకోవడం కోసం నీకు పిల్లలు పుట్టేస్తారు నీకు జబ్బు తగ్గిపోతుంది నీకు ఆస్తి వచ్చేస్తుంది నీకు అదే అయిపోతుంది అని లేనిపోని మాటలు చెప్పి రేపొద్దున్న అది జరగలేదు అనుకో ఎవరి నామానికి అవమానం అందుకని హెచ్చు హెచ్చుకుపోయే ప్రవచనాలు దయచేసి చెప్పవద్దు క్షేమాభివృద్ధిని కలగజేసే ప్రవచనాలు మాత్రమే ఎందుకు ఒకవేళ ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో ఉంటే నీ ఆత్మను ఆయన స్వాధీనంలో ఉంచుతాడు కాబట్టి హెచ్చుపోయే ప్రవచనాలు ఎప్పుడు కూడా చెప్పడం హెచ్చుపోయే ప్రవచనాలు చెప్పే వాళ్ళు ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడుతున్న వారు కాదు అని గుర్తు పెట్టుకోవాలి రేపు ఎలక్షన్ లో ఫ్యాన్ తిరగబోతుంది రేపు ఎలక్షన్ లో సైకిల్ పంచర్ పడబోతుంది నీకు అవసరం ఏంటయ్యా అది దేవుడు ఇచ్చే ప్రవచనమా లేరా తెల్లబట్టలు వేసుకుని పెద్ద పెద్ద మైకులు పెట్టుకుని ఉపవాస ప్రాంతాలు పండగలు చేసేవాళ్ళు తప్పండి ఏదంతా ప్రవక్తల ఆత్మలు ప్రవక్తల స్వాధీనంలో ఉండాలి దేవుని స్వాధీనంలో ఉండాలి నీ ఇష్టం వచ్చినటువంటి మాటలన్నీ దేవుని మాట అని చెప్పేసావు అనుకో రేపు పొద్దున రేపు పొద్దున దేవుడి ముందు నువ్వు తీర్పులో నిలబడినప్పుడు ఏమని సమాధానం చెప్తావు తప్పించుకుంటావా దేవుణ్ణి ప్రియమైన దేవుని పెట్టాలి ముప్పై మూడో వచ్చిన కాబట్టి సంఘములో ప్రతిది కూడా క్రమంగా మర్యాదగా జరగాలి అల్లరితో అల్లరితో కూడిన ఆటపాటల సంఘములో పరిశుద్ధుల సంఘముల అన్నిటిలో కూడా దేవుడు సమాధానానికి కర్త గాని అల్లరికి కర్త కాదు ఈ మంచి లేటెస్ట్ గా ప్రారంభించారు ఏంటో తెలుసా ఫాదర్లు కూడా డ్యాన్స్ లు కడుతున్నారు స్టేజ్ మీద పాటలు పాడుతున్నారు ఊగుతున్నారు డ్యాన్స్ లాస్ట్ వర్షిప్ అంట అల్లరికి సమాధానం సమాధానానికి కర్త గాని అల్లరికి అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలకి దేవుడు కర్త కాదు దేవుని యొక్క సంఘం క్రమమైన పద్ధతిలో ఒకప్పుడు నడిపించబడేది అందరూ లేచి శుభ్రంగా పరీ శుద్ధ అని పాడుతూ ఉంటుంటే అసలు వాయిద్యాలతో పని ఉందండి అస్సలు అవసరం లేదు మన మన గొంతే ఒక మంచి స్వరము అవునా కదా అలాంటి ఆరాధన అలాంటి ప్రార్థన అలాంటి స్థుతి గీతాలు నేడు ఏమైపోయినాయి డ్యాన్సుల కింద మారిపోయినాయి డ్యాన్సులు వేయాలి గొంతులు వేయాలి ప్రతి రిట్రీట్లో నాలుగే జరుగుతున్నాయి ప్రతి పెద్ద 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 స్టేజుల్లో ప్రతి పెద్ద స్టేజ్ షోల్లో కూడా ఇవే జరుగుతున్నాయి ఒకప్పుడు జరుగుతున్న ఆరాధన ఇప్పుడు జరగట్లేదంటే ఇప్పుడు సంఘంలో ఎవరున్నారు సాయితాను తానే వెలుగుతో వ్యాసం వేసుకొని తానే సంఘ పరిచయాలను కొనసాగిస్తూ జరిగిస్తూ వాడే ఆ సంహాసన మీద కూర్చుంటున్నాడు కాబట్టి మనం తెలుసుకోక ఇదిగో ఇతనే క్రీస్తని మనం నమ్ముతూ ఉన్నాం మీకు ఏసై చెప్పాడు కదా ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్నాడని చెప్తే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళవద్దు అని చెప్పాడు లేదా ఈ రోజు అదే చెప్తున్నారు రండి ఇక్కడే అద్భుతం ఇక్కడే స్వస్థత ఇక్కడే మీ దుఃఖ దినాలు సమాప్తం అయిపోతాయి ఇక్కడ ఇదిగో మా నూనె రాసుకుంటే ఇక్కడ ఇదిగో మా కర్చీపులు పెట్టుకుంటే ఇక్కడ ఇదిగో ఇది చేస్తే ఇదిగో ఈ యాపిల్ పండు తింటే మీకు కలప ఫలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఇవన్నీ ప్రియమైన దేవుడు బిడ్డలా పరిశుద్ధుల సంఘాల్లో దేవుడు సమాధానానికి కర్త గాని అల్లరికి కర్త కాదు కాకపోతే ముప్పై తొమ్మిది వచ్చిన చదివి మనం ముగించుకుందాం కాబట్టి సహోదరులారా కాబట్టి సహోదరి సహోదరులారా 
దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చెప్పడాన్ని ఆసక్తితో ఆపేక్షించండి ఒకవేళ మీరు భాషలో మాట్లాడగలిగితే దాన్ని ఆటంకపరచవద్దు కానీ అర్థం చెప్పేవాడు ఉండేటట్టు చూసుకోండి అర్థం చెప్పే శక్తి దేవుడు మీకు ఇచ్చేలా ప్రార్థన చేయండి కానీ సమస్తాన్ని మర్యాదగాను క్రమముగాను ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా జరిగించండి అల్లరితో కూడిన ఆట పాటగా సంఘ క్రమాన్ని జరిగించకూడదు ఇప్పుడు చెప్పండి ఆ రోజుల్లో మీ పాస్టర్ గారు గొంతులు ఏమంటే గొంతులు వేస్తారా దావిద్ నాట్యం ఆడాడుగా మనం కూడా నాట్యం ఆడదాం అంటాడు వేస్తారా క్రమంగా మర్యాదగా అల్లరి లేకుండా సంఘ క్రమాన్ని జరిగించాలి ఇది దేవుడు ఇష్టపడతాడు అలలుయ దేవునికి స్తోత్రం పరలోక దేవదూతాలి స్తోత్ర గానాలు చేశారంటే డాన్స్ చేశారా అలో లేదు దేవునికి స్తోత్రం అలలుయ ప్రియమైన దేవుని బిడలారా కాబట్టి పరలోక రాజ్యంలో మనం గొప్ప వాళ్ళముగా ఉండాలంటే గొప్ప పాస్టుల దగ్గరికి గొప్ప అద్భుతాలు ఉన్న పాస్టుల దగ్గరికి గొప్ప వరాలు ఉన్న పాస్టుల దగ్గర పరిగెత్తడం కాదు వాక్యానుసారంగా బోధించే పాస్ట్ గారి దగ్గరికి ఆ వాక్యానుసారంగా నడిపించే సేవకుల దగ్గరికి మనం వెళ్ళి ఆయన ప్రోత్సహించడం దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ పరలోక రాజ్యంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన మరి పౌరసత్వాన్ని అనుగ్రహించినటువంటి వాడు ప్రతి ఒక్కరిని తన ఆత్మచేత నింపిన వాడు ప్రతి ఒక్కరికి వరాలను ఇచ్చినటువంటి వాడు కాకపోతే మనం అర్థం చేసుకోవట్లేదు అంతే ఇక్కడ రాయబడినటువంటి వాక్య భాగంలో విశ్వాసం అనేది ఆత్మ ప్రత్యక్షత అన్నాడు నానా విధమైన భాషలు ఆత్మ ఆత్మ ప్రత్యక్షత అన్నాడు కానీ ఎలా బోధించబడ్డామంటే భాషలు మాట్లాడితే ఆత్మ అన్నట్టు అవునా కదా చాలా తప్పు నీలో విశ్వాసం ఉందా వాక్యాన్ని చెప్పగలుగుతున్నావా చదవగలుగుతున్నావా ఇతరులు వివరించగలుగుతున్నావా అద్భుతాలు చేయగలుగుతున్నావా స్వస్థపరచగలుగుతున్నావా ఇవన్నీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి కృపా వరాలే ఆ విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేగాని భాష మాట్లాడుతూనే వరం అని చెప్పావా ఈరోజు భాష వ్యవహారం తేలిపిందిగా ఎన్నోసార్లు చెప్పా భాషలు అవిశ్వాసులకు అమ్మా మనకు కాదమ్మా ఒకవేళ భాష నీకు దేవుడు ఇస్తే వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన చేసుకో తప్పేమి లేదు సంఘంలో వాగొద్దని చాలా సార్లు చెప్పాను మళ్ళా ఇదే చివరిసారి దేవుడు అలాంటి కృపాధన్యత మనకు దయచేయను గాక ప్రార్థన చేద్దాం ఈ సమయంలో మరి ప్రభు బాలలో సమీపించే వాళ్ళందరూ కూడా మోకరించి ప్రార్థనా పూర్వకంగా ఉండాలని కోరుతున్నాం దయచేసి లైవ్ ఆఫ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ